السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد শুভ দর্শক শ্রোতা আপনাদের প্রত্যেককে মোবারকবাদ জানাচ্ছি পৃথিবীর যে প্রান্তে বসে এই মুহূর্তে পিএইচ টিভি দেখছেন আমরা পরস্পরে আলোচনা করতে চাই কবিরা গুনা নিয়ে কারণ আল্লাহ সুফান আহতআলা নিজে ঘোষণা করেছেন যে ব্যক্তি কবিরা গুনা থেকে বেঁচে থাকবে আল্লাহ সুফান তারা নিজে তাকে ছোট্ট ছোট্ট সগিরা গুনাগুলো থেকে মুক্ত করে দিয়ে উভয় জগতে তার ভালোবাসা আর দয়ায় ধন্য করে দেবেন কিন্তু আমরা কি সবাই জানি কোন কোন গুনাগুলো কবিরা গুনা হ্যাঁ আর এই জন্য আমাদের এই উদ্যোগ আল্লাহ সুফান আমাদের সকলকে তৌফিক দিন কবিরা গুনাগুলো সম্পর্কে ভালো করে জেনে এর থেকে বেঁচে থাকতে যাতে করে আমরাই হতে পারি সফল আর সমৃদ্ধ জাতি উভয় জগতে আল্লাহ আমাদের কবুল করো না আমি প্রিয় বন্ধু আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই একটি কবিরা গুনা নিয়ে যা হলো কাতল বা হত্যা করা মানুষ হত্যা করা নর হত্যা আল্লাহ সুফান আলা তিনি মানুষদের সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের আদিপিত আদম আলী সালাহামকে সৃষ্টি করার আগে জান্নাতি তিনি নিজেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি পৃথিবীর জন্য খালিফা হিসাবে আমাদেরকে প্রেরণ করবেন আর এই জন্যই তৈরি করেছেন আদম আলী সালাহামকে আর আদম আলী সালাহাম থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জীবন সঙ্গিনীকে হাওয়া আলী সালাহাম हेदायत पवारे जुगे जो नबी ए रसुलगण आलिमुसलम पाठ तब पृथ्वी की चिरस्थायी सृष्टि करा सृष्टि कर ঠিক এমনি সৃষ্টি করেছেন মরণ বা মৃত্যু ঘোষণা করেছেন মৃত্যুকে মরণকে অল হায়াত এবং জীবনকে রব্বুল আলমিন মরণকে আগে তাকদিম করেছেন সামনে এনেছেন প্রথমে বলেছেন দ্বিতীয়বার বলেছেন জীবনের কথা তো মরণ আর জীবন মৃত্যু আর এই পৃথিবীতে পেছে থাকা সৃষ্টি করেছেন আর তিনি একটি আজল নির্ধারণ করেছেন নির্ধারিত সময়ে প্রত্যেককে মরতে হবে কিন্তু মানুষ এই পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে গিয়ে কারো স্বাভাবিক জীবন যাপনে আঘাত সৃষ্টি করে অন্যায় ভাবে কারো মরণ কারো মৃত্যু কারো হত্যা অথবা কাউকে নিহত করা ঝল কবি রাগো না আল্লাহ সুফান তা কঠিন ভাবে নিষেধ করেছেন আমাদেরকে বন্ধুগণ এই যে মানুষকে হত্যা করা তাকে কোনো জাতি তাকে কোনো ধর্ম তাকে কোনো বর্ণ তাকে কোনো ভাষার সাথে জড়িত না মানুষ মাত্রই বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেই তাকে হত্যা করার অধিকার কারো নাই তবে রবুল আলমিন প্রদত্ত আইন এর অনুকূলে দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমাজ আর সামাজিকতা রক্ষার জন্য যদি হত্যা করতে হয় এটা কেবল আইন এর বিধান দ্বারা প্রমাণিত হবে জীবন আর মরণকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু হ্যাঁ এই পৃথিবীর মানুষের বেঁচে থাকাকে নিশ্চিত করার জন্য তিনি আবার আইনের অনুকূলে আইন এর বিধান দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবতায় হত্যাকারীকে হত্যা করার আদেশ করেছেন এছাড়া রব্বুল আলমিন প্রদত্ত আইন এর অনুকূল ছাড়া কোনোভাবে কাউকে হত্যা করা যাবে না কারণ মানুষকে হত্যা করা কবির আগুনা আল্লাহ সুফানাহ তালা কোরআন আল কেরিমে এই পৃথিবীর প্রথম সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের পরিচয় আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সুরাতুল মায়দা এর বত্রিশ নম্বর আয়াত আল কেরিমাতে যদিও এর ঠিক আগের দুটি আয়াত আল কেরিমেতে ধারাবাহিকভাবে এসেছে তবে সুরাতুল মায়দা এর বত্রিশ নম্বর আয়াতে রব্বুল আলমিন কঠিন ভাষায় বলেছেন 
যদি কেউ অন্যায় ভাবে শত্রুতা বসত কাউকে হত্যা করে তাহলে সে যেন তাবত মানবতাকে সকল মানুষদেরকে হত্যা করল এর মধ্যে পৃথিবীতে প্রথম সংগঠিত হত্যাকাণ্ডের পরিচয় তুলে ধরেছেন আল্লাহ সুফান বলছেন আদম আলী সালাত সালাম এর দুই সন্তানের বিবরণ এই ভাষায় আদেশ করে বলছেন নবী হে আপনি তেলাওয়াত করুন সবার সামনে আদমের দুই সন্তানের ঘটনা একজন কুরবানি করল রবুল আলমী তার কুরবানিটি কবুল করলে আরেকজন কোরবানি করলো তার কোরবানি কবুল হল না যার কোরবানি কবুল হল না আক্রোশে হিংসায় শত্রুতায় সে বলল আমি তোমাকে হত্যা করব এবং শয়তানের প্ররোচনায় তাকে হত্যা করেই ফেলল যখন হত্যা করে ফেলল বটে তখন যদিও সে আফসুস করল কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম সংগঠিত হল হত্যাকাণ্ড কাবিল কর্তৃক হাবিলকে হত্যা করার মাধ্যমে আর এই ঘটনাটুকু কোরআন আল করিমে তুলে দিয়ে সৌরাতুল মায়দা এর বত্রিশ নাম বাড়ায়াতে আল্লাহ সুফান তালা এই ভাষায় আমাদেরকে সতর্ক করেছেন বলছেন এই ঘটনার সূত্র ধরে বনি ইসরাইল সহ সবার জন্য তিনি তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যদি কেউ কোন প্রাণের বিনিময়ে ছাড়া কোন প্রাণকে অথবা সন্ত্রাস করার জন্য ফাঁসাত করার জন্য কাউকে হত্যা করে তাহলে সে যেন তাবত মানবতাকে হত্যা করল তবে হা বিপরীতে অমান আহিয়া যদি কেউ কোন একটি জীবনকে বাঁচিয়ে দিল তাহলে সে যেন তাবত মানবতাকেই নতুন জীবন দিল এই যে হত্যার ব্যাপারে আল্লাহ সুফান আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন একটি প্রাণ অন্যায় ভাবে হত্যা করা মানে তাবত মানবতাকে হত্যা করা শুধু তাই না কোরআন আল করিম সতর্ক করেছেন যে ব্যক্তি ইমানদারকে ইচ্ছা করে হত্যা করবে চিরস্থায়ী জাহান নাম তার জন্য বন্ধুগণ কোরআন আল করিমে রব্বুল আলমিন তুলে দিলেন হত্যার ঘটনা সতর্ক করলেন আমাদেরকে সাবধান করলেন একটি প্রাণ মানে সকল প্রাণ একটি হত্যাকাণ্ড মানে সকল প্রাণকে হত্যা করা অপরদিকে একটি জীবন মানে সকল জীবন একটি জীবনকে বাঁচতে দেয়া তার মানে তাবত মানবতাকে নতুন জীবন দেয়া প্রিয় বন্ধু হত্যা আজ আমাদের সমাজে কেমন দেখুন না একটু চিন্তা করে আজ কি আমরা প্রাণকে সম্মান করি বেঁচে থাকাকে মর্যাদা দেই নাকি নরহত্যা মানুষকে হত্যা করা নিহত করা আজ স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কিভাবে হয় আমাদের সমাজে আজ ব্যক্তিগত আক্রোশের কারণে সামাজিক বিরোধের কারণে দেশ জাতি আর রাষ্ট্রের পারস্পরিক শত্রুতার কারণে হতে পারে আগ্রাসী বাস্তবতায়ও এক জাতি আরেক জাতির উপরে চেপে বসে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে থাকে মনে হয় যেন পৃথিবী আজ মানুষের পাস যোগ্য নয় বিভিন্ন ভাবে যত হত্যাকাণ্ড ঘটছে শুধু তাই না দুর্ভাগ্যজনক সত্য আজ বিভিন্ন ভাবে খবরে প্রকাশিত হয় সন্তান তার বাবা মাকে হত্যা করে বাবা মা সন্তানকে হত্যা করে স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করে ঠিক এমনি আপনজন পরস্পর পরস্পরে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে এমন কোন দিনটি নাই যে দিনে কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটে না অথচ এই পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকাটা তার মৌলিক অধিকার রব্বুল আলমী বেঁচে থাকার অধিকার দিয়ে প্রত্যেকটি মানুষকে পাঠান মরে যাওয়াটা রব্বুল আলমী সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কেউ কাউকে হত্যা করার অধিকার রাখে না আজকে আমাদের দেশ আর জাতিতে সর্বত্র তা ছড়িয়ে পড়েছে প্রিয় বন্ধু এই হত্যাকাণ্ড কখনো বা ভাড়াটিয়াদের মাধ্যমে ঘটানো হয় অথবা কখনো বা নিজেরাও হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে আবার কখনো কখনো ব্যক্তি নিজে আত্মহত্যা করে কেউ কাউকে হত্যা করাটা যেমন কবিরা গুনা ঠিক আত্মহত্যাটাও কবিরা গুনা নিজে নিজেকে হত্যা করতে পারবে না 
मानुष के बेचे थार रास्ता बतले दीते मृत्यु मरण हत्याण्डे विभीषिकामय वास्तवता दिखे मानुष के मानुष के बेचे थार अधिकार दीते मानुष के हत्या बेचे थारे उद्बुद्ध करते हक आत्महत्या अथवा नर हत्या आज समय इसे पृथ्वी से मानुष के बेचे थार अधिकार दीते बेचे थार स्वप्न दीते जीवन मर्यादा दीते जीवन के मूल्यायन करते भावे जाते हत्या संघटित ना हो यह सबाई के सजाग होते हक ना ता गुप्त हत्या हक ना ता आत्महत्या हक ना भाड़ा टीए दिए दिए हत्या प्रिय बंधु प्रबुल आलमीन सकल के जीवन के सम्मान करार तौफिक दिन आज समय इसे पृथ्वी मानुष दे के बेचे थार अधिकार दीते जीवन मर्यादा दीते जीवन मूल्यायन करते भाव जाते हत्या संघटित ना होता हक आत्महत्या ता हक गुप्त हत्या ता हक भाड़ाटिया दिए हत्या सकल हत्या मानुष के रक्षा कर समाज के निरापदे बाश्य कर समय आल्ला सकल के बेपारे परस्पर सहयोगित कर तौफिक दिन बंधुगण आलोचना कर नरहत्या मानुष के हत्या करा हक जेको जरूर जेको धर्म जेको वर्ण जेको भाव हत्या कबीरा गुना रबुल आलमी हराम कर आज समाज विभिन्न भाव हत्या के उद्बुद्ध कर जी प्रथम बोलते चाह कम आज समाज सर्वत्र हत्या छड़े पड़े एर प्रथम बोलते हैं एक नम्बर अंत अवश्य बोलते हैं राजनैतिक आग्रासन ये दायी राजनैतिक भाव परस्पर प्रतिपक्ष क्यों का सह्य करते परस्पर के सह्य करते ना पार कारण राजनैतिक प्रतिपक्ष के गायल करार जन्े आग्रासी वास्तवत पृथ्वी से छड़े पड़े हत्या अथच ये पृथ्वी राजनीति समाज नीति कखो हत्या अथवा का मेरे फलार ऊपर भित्ती होते पृथ्वी को राजनीति मानुष के समृद्धि दीते नाई जार हत्या रक्त बना दिए भेसे एस दुर्भाग्य आजकल पृथ्वी राजनैतिक आग्रासन सामाजिक भाव हत्या छड़े पड़े एक बड़ कारण तई सबा के सतर्क हवा उचित द्वित कारण रही है समाज हत्या छड़े पड़ा हल सांस्कृतिक आग्रासन आज विभिन्न भाव कलचाराल विभिन्न प्रोग्राम विभिन्न धरण फुटेज विभिन्न धरण उपस्थापनारमे विभिन्न चैनल व टेलीविसनगुलूते जे भाव विभिन्न चरित्र तुले धरा हे हत्या के बारे स्वाभाविक भाव तुले धरार अपचेषा हे तई विभिन्न आग्ने आश्रय विभिन्न धरण अस्त्रपाते दिए परस्पर मारामारी देखे देखे लोक जन हत्या उद्भुत हो तई जरा कलचार नहीं संस्कृति मानूष तथा जिगत जीवन बोध नहीं चिंता करें तक समय एम संस्कृति मानुषर सामने उपस्थापन करा जाते हत्या नहीं भलोबासा रही है मारामारी नहीं प्रेम और प्रीति रही है परस्पर धक्का धक्की नहीं अथच रही है सौहार्दता और सम्प्रीति तृत्य कारण हत्या छड़े पड़े और ता हल अल्प समय अनेक सम्पद अर्जुन अपचेषा सम्पे पीछने दौड़ानो टगला घुर पीछे निजे मनुष्यत्व हारिए फेले दौड़ान कारण आज हत्या संघटित हो जीवन के दिए दीचे टे अथच टा तो जीवन ही जन्े क्यों माझे माझे मन है जान ना टाई सब टाई पे तई हत्या गुम मारामारी काटाटारी सब करो नवी सूतरा बंदुकर जेने रखते हैं सम्पद कतटुकू आपनर प्रयोजन जतटुकू व्यवहार करें 
যতটুকু খান আর পান করেন তাই তো অঢেল সম্পত্তি যেটা আপনি ব্যবহার করলেন না তা তো আপনার সম্পত্তি নয় আপনার সম্পদ নয় নিজের বেঁচে থাকার যথার্থ সুন্দর বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সম্পদ তাই এর বেশি না বেশি সম্পদের পিছনে দৌড়ে দৌড়ে আজ এমন কি হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে আর তা হতে পারে কেউ হয়তো কাউকে ঋণ দিয়েছেন টাকা পয়সা দিয়েছেন অথবা বিনিয়োগ করেছেন চুক্তি লঙ্ঘন করছেন পরস্পর শত্রুতা ধাক্কা ধাক্কির এক পর্যায়ে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে তাই বন্ধু আসুন না পরস্পরের লেনদেন আর অতিরিক্ত সম্পদ কামাই এর থেকে দূরে থাকি বন্ধুগণ কখনো কখনো আমাদের সমাজে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে নারী ঘটিত কারণে কারণ কেউ কেউ এ কথাটাও বলেন যে এই পৃথিবীর অনেক হত্যাকাণ্ডের কারণ হলো নারী ঘটিত বিষয় কারণ মানুষেরা অর্থাৎ পুরুষ তথা সারা দুনিয়া একটি জায়গায় বড় দুর্বল আর তাই নারীর সামনে নারীর উপলক্ষে অনেক হত্যাকাণ্ড হচ্ছে হতে পারে কখনো অসঙ্গত প্রেম আর ভালোবাসার নামে দুষ্টামি দুরাচারিতা কখনো বেবিচার এই সব বাস্তবতায় নারী ঘটিত কারণে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হচ্ছে সুতরাং নারীকে ইসলাম প্রদত্ত সম্মান আর মর্যাদা রক্ষা করে মা বোনরা নিজেরা নিজেদের ইজ্জত আর সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে সামাজিক বাস্তবতায় নারীদের সম্মান দিয়ে দিয়ে নারীর কারণেই যাতে কোনো হত্যাকাণ্ড সংগঠিত না হয় আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে হতে পারে কখনো কখনো পদ অথবা পদবীর জন্য মারামারি হয় এমনকি হত্যাকাণ্ড আমরা অনেকেই মরিয়া হয়ে উঠি আমার এই পদ লাগবে এই অবস্থান লাগবে এই সামাজিকতায় আমাকে যেতে হবে আর নিজের পিছন ভুলে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে উম্মাদ হয়ে আর উম্মাদের ঠিকানায় হত্যাই তো বাস্তবতা আজ হচ্ছে তাই শুধু তাই না সন্ত্রাস আজকের সারা পৃথিবীময় বহুল আলোচিত শব্দ সন্ত্রাস দিয়ে পৃথিবীতে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে সন্ত্রাসীরা হত্যা করছে নির্বিচারে হয়তো কার সাথে কারো শত্রুতাও নাই কিন্তু নিজের পাওয়ার নিজের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করছে পৃথিবীর সাক্ষী নজরুল সুন্দর করে বলেছেন পূর্ণ তখতে আজ কমপক্তের মেলা বসেছে আর সকল কমপক্তেরা মাতলামি খেলা শুরু করে দিয়েছে আর তাই পৃথিবীময় সন্ত্রাসের বাস্তবতায় হত্যা হচ্ছে সকল সারা পৃথিবীময় সন্ত্রাসের বাস্তবতায় হত্যাকাণ্ড হচ্ছে আর তা সব সাধারণ মানুষরা মারা যাচ্ছে যুবক শিশু নারী বৃদ্ধ মারা যাচ্ছে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে তা যেমন একটি দেশ একটি জাতি একটি সমাজ মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তিনটি মৌলিক অধিকার ঘোষণা করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যদিও আজকের পৃথিবীতে মানুষের মৌলিক অধিকার পাঁচটি বলা হয় কিন্তু কোরআন এবং সন্ন্যায় রসুল সাল্লাহ তাল আলী হুসাল্লাম বলেছেন মৌলিক অধিকার তিনটি এক নম্বর বাই তুনি স্কুল একটি সুখের নীর আরামের ঘুমানোর ঠিকানা নিরাপত্তার সাথে ঘুমাবে আর সঞ্জীবনী শক্তি নিয়ে সকাল বেলা বেরিয়ে পড়বে এমন একটি আরামের ঠিকানা সুখের নিবাস প্রথম মৌলিক অধিকার আর যেখানে অসুখ থাকবে না তাই চিকিৎসা বাস্তব থাকবে সুস্থতা থাকবে দুই নম্বর মানুষের খাদ্য আর পানীয় খাবার আর পানীয়টা মানুষের মৌলিক অধিকার কেউ কারো পানি নষ্ট করে দিতে পারে না খাবার নষ্ট করে দিতে পারে না আর তিন নম্বর গায়ের কাপড় যদিও আধুনিক বাস্তবতা আমরা বলি অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা আর বাসস্থান এই পাঁচটিকে মৌলিক অধিকার কিন্তু শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার নয় মৌলিক কর্তব্য কারণ মানুষ মানুষ হতে পারে না যদি সে শিক্ষিত না হয় রব্বুল আলমিন কোরআন আল কারিমে শিক্ষিত আর অশিক্ষিতের তুলনা দিতে গিয়ে বলেছেন কুলহালিস্তাবিল আমা ওয়াল বাসির অন্ধ আর চক্ষুষ্মান কে এক ওয়ালা জুলমা তো ওয়ালাল নূর আলু আর আধার কে এক ওয়ালাল আহিয়া ওয়ালাল আমোয়াদ জীবিত আর মৃত কে এক ওয়ালা জিল্লু ওয়ালাল হারুর ছায়া রোদ্র কে এক অবশ্যই না তাই শিক্ষা বেঁচে থাকার জন্যে যে শিক্ষিত নয় তার মানুষ হওয়াটাই উচিত না 
جہن نمی دیر پوری چوئے کرتے گی آما دیر کے بولے چین وَلَقَدْ زَرَا عَنَا لِي جَهَن نَمَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ جہن نمی انہیں ایک مانوش اور جین جا بے تارا کارا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَبْقَهُونَ بِهَا او دے ریدو یا سے کندو انہوں دھاون شکتی نائی وَلَهُمْ آعِيُنُنْ لَا يُبُسِرُونَ بِهَا چکوہ اور چوتوش پد جنتور موتو بل ہم ادل برون ارچین اکلیشتو شتران شکا مولیک او دیکار دوئے مولیک کرتب بو باد دو ہوئے شکتے ہی ہوئے مانوش ہوار جننے اور چکت شا مانوشیر شستو جیبونے آرامیر ٹھیکانار آنگ شو تائی برطمان پیتی بیتے مانوشیر جی مولیک او دیکار گلو تاکی باستو بے روئے چھے انتا تو انو ای بان بسریر بے پارے بیشش کرے کھاوا دا अमरा जा खाते ची ताकि ज्यादातर तो ये खाद्य दो ना कि ताजी बानो। अमरा जा पान कोट ची ताकि शोधती पानी हो ना कि ताजी बानो। विभिन्न भावे, विभिन्न पोत्रीकार, पुरी शंकने, विभिन्न भावे आज प्रमाणित होते हैं। विभिन्न भावे मुस्लिम जनरेशन धंश करे तैयार जोड़ने कुमोल पानीयर नामे जी बानो बाजारे घाटे समाजे जो खबर खाची भेजान और ना हो विभिन्न भाव कैमिकल जुक्त अत सरब बोले आतेश कर विश्व मानवता के आयुहानास ओहे विश्व मानवता कुलु मिम्मा फिल अरोदे हलाल अंतोईबा खाओ पृथ्वी ते के जा तात्का एवं जा पवित्रो तात्कार हलाल खबर खेते हो विवंदु अल्लाह सुबहाना हुआ ताला पिति पिते मानो शेर बेचा था कारोधी कार के निश्चित करते आदेश करो चन कुनो भावे कुनो दिखते के मानो शेर मित्तु होए खोती होए बिकोलांगो होए अथवा जीवन हरी ए फिल्म उन कुनो काज कराता है लोग कभी रागुना लब बुलाना भी न मदरे शकोल के मानो शेर जीवन धंग शोहवार मोतो शराशुरी कुनो काज अथवा घुरिए फिरिय जीवन के सम्मान करी बेचे थका के मर्यादा दी पृथ्वी मानुषर जी बाज्य है पृथ्वी जाते तानवीर आवास परिणत ना हो रबुल आलमीन ये पृथ्वी प्रत्येक प्राण के निरापत्ता दिन सकल के रबुल आलमीन ये कबुल कर السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أما بعد شو بيقدر شخص له تبتدي بيجيب رانت بوشي أي مهودة بيس تبي دكتشنا أبنا دري شباي كي مبارك ما جانا تشي أمر شباي ميل على شونا كرتي جاي كبيرة غنا شام بورك جاتي كوري رب العالمی نرونو گروہ دنیا امرا ہوتے پاری دھونو آر پورو کل جہنم تکے امرا ہوتے پاری مکتو کرن اللہ سبحانہ تعالی نیجی اما در کے جانی دیا چن جارا کبیرا گناہ گلو تکے پیچھے تھا کہ رب العالمی نیجی نو گروہ چھوٹو چھوٹو سویرا گناہ گلو کھما کرے دے بین ایبان تا در کے جنہ تے مدخلا کریما شمان جنہ کا بستانے تا در جو نتنی بے بستہ کرے دے بین اللہ ما در شکل کے توفیق دن آمین कबीरा गुलु शंपर के अमरके को दूर जानी बड़ो गुना के को दूर जानी अर ए जो नहीं आमादेरी प्रयास जाते कोरे परोश पर आलोचना कोरे नहीं है नी जरा जेने नी दे पारी कबीरा गुना अर इस तके बेचा थकते पारी शकोले शुकी शम्रित हवार जो नहीं चौथा तो ये रब्बुल आलमी ने गुलाम हवार जो दे एवं तारीफिय एक टी कबीर गुनों ने अंदाज़ आलू चना करते चाहे आरता हुलो जादू तो ना करा आरबीते बोले सहर बांग्लाई बोले जादू जो दियो अमरा बांग्लाई बोलते कि शुद्ध जादू शब्द दिए ही बोली ना जादू रिश्ते टूना हो बोली जादू टूना तार माने विभिन्न धरों ने ओबास्तो एवं तुच्छो विषय दिए क 
কখনো কখনো অশরীর স্পর্শের মাধ্যমে কোনো মানুষকে ক্ষতি করার জন্য যে অপচেষ্টা তার নাম জাদু আর যেহেতু টুনার মাধ্যমে হয় তাই বলা হয় জাদু টুনা যদিও কোরআন এবং সন্না এই ব্যাপারে স্পষ্ট আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে এই পৃথিবীতে সৈদনা সুলেমান আলী সালাত ওসালামের সময়ে প্রথম জাদুর চর্চা শুরু হয় যদিও শয়তান শয়তান এই জাদু শিক্ষা দিয়ে শয়তানের দ্বারাই জাদু ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু শয়তানরা সুলাইমান আলী সালাত ওসালামের ব্যাপারে তিনি জাদু শিক্ষা দিয়েছেন বলে অপবাদ দিতে চায় অথচ রব্বুল আলমিনের প্রেরিত কোন নবী অথবা কোন রসুল আলী সালাম তার জন্য সুবর্ণ তিনি জাদু শিখবেন অথবা শিখাবেন অথবা করবেন কারণ জাদু মানেই হলো জাদু মানেই হলো দুষ্ট জিন অথবা দুষ্ট শয়তান শয়তান আর জিন এর সহযোগিতায় অশরীর স্পর্শের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে মানুষকে ক্ষতি করা ওর আমেল কেরিমের সুরাতুল বাকারাতে বলে আরমিন সুন্দর করে বলেছেন ও মা কাফারা সুলাই মানু मानुष्ठ जदु शिक्षा दिए कारण जदु शिक्षा दे शिक्षा करा जदुर द्वारा उपकार ने चेष्टा कर सब हलो कुफुरी जदुर घटना सुनियना मुसा आली सलाम जख मुसा आली सलाम मोजेजा दिए नबूत এবং রেসালাতের দাওয়াত দিতে লাগলেন মুসালিক ইসলামের বিপরীতে ফের আউল তার জাদুকর এবং জাদুতে পারদর্শীদের দিয়ে মোজেজাকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু রবুল আরমিন উঠিয়ে দিয়েছেন নবুয়তের মোজেজার সামনে মুসালিক ইসলাম এর মোজেজার সামনে জাদু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল জাদুকরেরা শেষ দায় লুটিয়ে পড়েছিল বরং আল্লাহ সুফান আহুয়াল্লাহ সকল জাদু গিলে খাওয়ার জন্য মুসা আলী সালামের হাতের লাঠি ব্যবহার করতে বললেন বললেন ও মুসা তোমার হাতে কি তিনি বললেন আমার লাঠি বললেন ছেড়ে দাও হাতের লাঠি তিনি ছেড়ে দিলেন বিশাল সাপে পরিণত হলো আর সব সব জাদু খেয়ে ফেললো আল্লাহ সুফান আনার কেমন উঠিয়েছেন নবুয়তের বিরুদ্ধে রাজন্যবর্গ যেমন মুসা আলী হিসাবের বিরুদ্ধে ফেরাউন জাদুকে ব্যবহার করতে চেয়েছে মোজেজায়ের সামনে জাদু উপস্থাপনের প্রচেষ্টা করেছে সত্যের দাওয়াতকে ধ্বংস করার জন্য মোজেজা এর বিরুদ্ধে জাদু প্রেরণ করেছে কিন্তু জাদু পরাজিত হয়েছে বরং জাদু করেরা মোজেজার সামনে স্তব্ধ হয়ে ইমানের ঘোষণা দিয়েছে আল্লাহ সুফান আহতালা সুলেমান আলী হিসাব ওসমের সময়ের শয়তান কর্তৃক জাদু শিক্ষা হ্যাঁ প্রসঙ্গত বাবেল শহরের দুজন ফেরেস্তার প্রসঙ্গ হারুত এবং মারুতের কথাও বলেছেন কিন্তু জাদু দ্বারা অপকার হয় ক্ষতি হয় এই প্রসঙ্গ কর আনাল কেরিমে রব্বুল আলম উঠিয়ে দিয়েছেন যদিও জাদু থেকে বাঁচার সকল রাস্তা তিনি বাঁচতে দিয়েছেন কারণ কর আন শিফা অনুনাজিল মিনাল কর আনিমা হুয়া শিফা উন মিনিন রব্বুল আলম নিজে আদেশ করে বলেছেন আমাদেরকে তিনি নাজিল করেছেন আমাদের জন্য কর আনাল কেরিম पूर्वाने जदु दिखे बाचार आश्रय जदुर प्रसंग रबुल उल्लेख कर স্বয়ং বিশ্বনবী মোহাম্মদ জাদুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন আমাদের জন্য উসুয়া রব্বুল আলমিন তার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে আমাদের জন্য নমুনা হিসেবে দলিল হিসেবে আদর্শ হিসেবে ঘোষণা করেছেন তাই তার জীবনে জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি আমাদের জন্য শিক্ষণীয় আমাদের জন্য সতর্কতার 
আমাদের জেনে নমুনা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদিও রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গে কোরআন আল কারীমে তুলে ধরেছেন মক্কাতুল মুকাররামার তৎকালীন কাফের এবং মুশরিকেরা কুরাইশ এবং দুষ্টরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদুকর বলার অপচেষ্টা করেছে কিন্তু জাদুকর বলার দাবি প্রমাণিত করতে পারেনি তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাদু করেছিল ইহুদি কোরআন আল কারীমে বিষয়টি রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন যাতে করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে জাদু থেকে মুক্ত হয়েছিল আমরা ও তার উম্মতেরা অনুসরণ করে তাকে জাদু থেকে মুক্ত হতে পারি প্রসঙ্গত জাদু মানুষ অনেকগুলো বাস্তবতায় করতে পারে আবার কেউ কেউ জাদু করার মাধ্যমে অন্যকে জাদু করায় এই যে দুইটি প্রসঙ্গ একটি হলো ব্যক্তি নিজেই জাদু শিক্ষা করে অন্যকে শিক্ষা দেয় অন্যের পক্ষে ভাড়াটিয়া হয়ে জাদু প্রয়োগ করে আর দ্বিতীয়ত কেউ নিজের জিকাংশা শত্রুতা অথবা বক্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কাউকে জাদু করায় সকল আইমে মুস্তাহিদিন একমত কোরআন এবং সুন্নাত দলিল দ্বারা যে যে জাদু করে যে জাদু করায় যে জাদুকে ব্যবহার করে যে জাদু থেকে फायदा নিতে চায় সকলেই কুফুরি করে কারণ রব্বুল আলামিন কুফরুল শব্দটি ডাইরেক্ট ব্যবহার করেছেন দুর্ভাগ্যজনক সত্য বিভিন্ন ভাবে আমাদের সমাজে জাদু ছড়িয়ে রয়েছে কেউ বা জাদু করছে কেউ বা জাদু শিখছে কেউ বা জাদুর মাধ্যমে অন্যকে ক্ষতি করার জন্য ভাড়াটিয়া নিয়োগ করছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই জাদু করা জাদু করানো জাদু শিক্ষা দেয়া অথবা জাদুর দ্বারা উপকার নেয়া এই সবগুলোকে কুফুরি হিসেবে ঘোষণা করে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন এবং এটা একটা কবিরা গুনাহ এই কবিরা গুনাহ থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে প্রসঙ্গ জাদু কিভাবে হয় জাদু এবং এই বিষয়গুলোকে কি চর্চা করেছেন যে সকল আইমা মুস্তাহিদিন তাদের বক্তব্য হলো জাদু করতে গিয়ে প্রথমত দুষ্ট জিন এবং শয়তানের আশ্রয় নেওয়া হয় কারণ দুষ্ট জিন এবং শয়তানের আশ্রয় ছাড়া জাদু কার্যকর হয় না দুই নাম্বার জাদু কার্যকর করার জন্য জাদু করার জন্য বিভিন্ন ধরনের একবার অপাঙ্ক্তিও জিনিস ব্যবহার করা হয় যেমন ভাঙা চিরুনি পরে যাওয়া চুল ব্যবহার্য কোন কাপড় অথবা কোনো কিছু অথবা সুতু গিট্ট দিয়ে একবার অপাঙ্ক্তিও বিষয় আর হ্যাঁ তৃতীয় কখনো কখনো জাদু করা হয় কুমন্ত্র দুর্ভেদ্য শব্দ দিয়ে সাংকেতিক সংখ্যা লিখে কখনো কখনো একেবারে জাদু সরাসরি দুষ্ট এবং দুষ্টামির আশ্রয়ের মাধ্যমেই হয় হতে পারে কবরের মাটি মৃতের হার হতে পারে মৃত ব্যক্তির মাথার খুল এবং অসংখ্য দুষ্টামির আশ্রয়েই জাদু করা হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুষ্ট জীর এবং শয়তানের আশ্রয়ে জাদু করা হয় আর এই জাদু হতে পারে কখনো পশু পাখিকে অবলম্বন করা হয় কার্য করে সহযোগিতা করার জন্য হতে পারে যেমন কুকুর হতে পারে বিড়াল হতে পারে পাখি হতে পারে মাছ বিভিন্নভাবে আবার কখনো বা খাইয়ে দেয়া হয় ঠিক এই সকল প্রক্রিয়ায় মানুষকে জাদু করানোর চেষ্টা করা হয় প্রশ্ন হলো জাদু দিয়ে কি উপকার হয় আর আমাল করিম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন বাবেল শহরে হারুত এবং মারুতের নামে জাদুর যে অপবাদ দেয়া হয় যদিও শয়তানরা কুফুরি করার জন্য জাদু শিক্ষা দিয়েছে জাদু দ্বারা কি হয় ইউফাররিকু নাবিহি বাইনাল মারই ওয়া যাউজি জাদু দিয়ে কেবল স্বামী স্ত্রী মধ্যে ফাটল তৈরি করা যায় দূরত্ব তৈরি করা যায় ভালোবাসা কেটে দেয়া যায় হতে পারে মা থেকে সন্তানকে বাবা থেকে সন্তানকে স্বামী থেকে স্ত্রীকে স্ত্রী থেকে স্বামীকে ঠিক এমনি বিভিন্নভাবে নর এবং নারীর মধ্যে বিরোধ তৈরি করে সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে বিরোধ তৈরি করার অপচেষ্টা করা হয় জাদু দিয়ে যদিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন জাদু দিয়ে সত্যিকার কোনো উপকার অথবা কারো কোনো ক্ষতি অবশ্যই সম্ভব নয় যদি না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অনুমোদন না থাকে প্রিয় বন্ধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাদুর একটিমাত্র কার্যকারিতা ঘোষণা করলে ফকিগণ এই কার্যকারিতাগুলোকে ব্যাখ্যা করে করে বলেছেন যে কেবল 
পারস্পরিক সৌহার্দ্য ধ্বংস করে পারস্পরিক ভালোবাসা ধ্বংস করে আর হ্যাঁ স্বামী এবং স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কে তথা স্বামীকে স্ত্রীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাঘাত তৈরি করতে পারে জাদু আবার কখনো স্ত্রী তার স্বামীর সাথে শারীরিক সম্পর্কে বাধা তৈরি করে জাদু আল্লাহ সুফাহ এবং তার প্রিয়তম হাবিব মোহাম্মদ রসুল্লাহাম জাদু যে প্রকারই হোক না কেন যেভাবেই হোক না কেন তা থেকে বাঁচার জন্য আমাদেরকে রাস্তা বাতলে দিয়েছেন তবে কোনোভাবেই আমাদেরকে ভুললে চলবে না জাদু করা অথবা করানো শিক্ষা দেয়া অথবা শিক্ষা গ্রহণ করা জাদু থেকে উপকার নেওয়ার চেষ্টা করা অথবা কাউকে ক্ষতি করানো সবগুলোই কুফুরি বলে আমি আমাদের সকলকে সতর্ক থাকার তৌফিক দিন আমি প্রিয় বন্ধু আল্লাহ সুফাহ এবং তার প্রিয়তম হাবিব মোহাম্মদ রসুর আমাদেরকে যে কোনো ধরনের ক্ষতি থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন অগ্রিম বিশেষ করে জাদু টোনা থেকে আর হ্যাঁ জাদু টোনা থেকে আশ্রয় চাইতে হবে কেবল আল্লাহ সুফাহ কাছে রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম তা আমাদের শিখিয়েছেন যেমন তিনজন শ্রেষ্ঠতম সাহাবি বর্ণনা করেছেন আবু হেরার রবি আল্লাহ তালানহু উবাই ইবনু কাব রবি আল্লাহ তালানহু এবং আবু আইব আনসারি রবি আল্লাহ তালানহু আরদা তিনজন সাহাবি বিভিন্ন ভাবে শয়তানকে ধরে ফেলেছিলেন যখন দুষ্ট শয়তানকে ধরে ফেলেছিলেন শয়তান তাদেরকে বলে আমাকে ছেড়ে দাও আমি একটি জিনিস তোমাদের শিখিয়ে দিই তা হলো আয়াতুল কুরসি সৌরাতুল বাকার দুইশো পঞ্চান্ন নাম্বার আয়াত যে কেউ তেলাওয়াত করবে বিশুদ্ধ উচ্চারণে আর বিশ্বাস সহকারে ফুঁক দেবে কোনো জিন শয়তানের বাবার ক্ষমতা নাই তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে এই যে সবগুলো আলামিনের শিখানো এই নামত যদি ব্যবহার করি সবাই দুষ্ট জিন অশরীর স্পর্শ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তবে প্রশ্ন করতে পারি অনেকেই আরও আরও বিষয় কি রয়েছে যা দিয়ে অগ্রিম জাতু থেকে বেঁচে থাকা যায় হ্যাঁ রসুল সাল্লাহ আলী ও আলী ওসাল্লামকে যখন জাদু করেছিল ইহুদি লবিব বিন আসাম রসুল সাল্লাহ আলী হোসেনকে জাদু থেকে রক্ষা করার জন্য রব্বুল আলমি নাজিল করেছেন দুইটি সোরা রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন ইহুদি লবিব বিন আসাম কর্তৃক জাতিতে আক্রান্ত হলেন একদিন স্বপ্নে তিনি দেখলেন আল্লাহ সুফাহ তালা তাকে জাদু থেকে রক্ষা করার জন্য পাঠিয়েছেন দুইজন ফেরেস্তা একজন বসেছেন রসুল সাল্লাহের মাথা মোবারকের সামনে মাথা মোবারকের কাছে আরেকজন বসেছেন পা মোবারকের পাশে একজন আর প্রশ্ন করছেন উনি কি দিয়ে আক্রান্ত একজন উত্তর দিচ্ছেন তিনি জাদুতে আক্রান্ত প্রশ্ন করছে কে করেছে নামটাও উচ্চারণ করলেন ফেরেস্তা কি দিয়ে করেছে তাও ফেরেস্তা বলে দিলেন যে রসুল সাল্লাহ তাল আলী হোসাল্লামের মাথা মোবারকের আশ্রানুর চিরুনি থেকে ভাঙ্গা চিরুনি এবং মাথা অথবা দাড়ি মোবারকের একটি চুল এগারোটা গিফ্ট দিয়ে পুরুষ খেজুর গাছের খুলের ভিতরে এবং প্রত্যেকটি গিফ্টর ভিতরে কোনো বর্ণনায় রয়েছে একটি একটি সুই ঢুকিয়ে দিয়ে ওই পুরুষ খেজুর গাছের ছোঁয়ার ভিতরে ঢুকিয়ে খুফের নিচে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে সবটি ফেরেস্তা বললেন যদি এটা উঠিয়ে নষ্ট করে দেয়া হয় তাহলে তিনি মুক্ত হয়ে যাবে যদিও কোনো বর্ণনায় রয়েছে জিবিরিল আলী সালাতাম আসলেন উঠানোর ব্যবস্থা করা হলো সৌরাতুল ফালাক এবং সৌরাতুল নাস এর এক একটি আয়াত করে ফুঁক দেয়া হলো এক একটি গিফ্ট খুলে গেল মুক্ত হয়ে গেলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ হতালাম কিন্তু আমরা পেলাম উপহার আমরা যদি অনন্তকাল পর্যন্ত জাদু থেকে বাঁচতে পারি এমন শিক্ষা যদিও কিছু কিছু বর্ণনায় রয়েছে এমন রসুল সাল্লাহ তাল আলীর সঙ্গে জাদু যে করেছিল তার পরিচয় যখন প্রকাশ হলো সাহাবাই কারাম তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন আদেশ করেছেন আরবিতে সহজ ভাষায় বলা হয় দুইটি আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যম রবুল আলমিনের কাছে সৌরাতুল ফালাক এবং সৌরাতুল নাস ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্তের নামাজের পরে অথবা কোনো কারণে নারী তার অসুস্থতার কারণে শরীয়তের গ্রহণযোগ্য ওজরে যদি নামাজ নাও পড়তে পারে পাঁচ বেলা নামাজের সময়ে সৌরাতুল ফালাক সৌরাতুল নাস কোনো কোনো মননায় সৌরাতুল এখলাস যুক্ত করে কুল আল্লাহ আহাদ কুল আউজ বেরাবিল ফালাক কুল আউজ বেরাবিল নাস এই তিনটি সুরা পরে নিজের গায়ে যদি ফুঁক দেয় 
সন্তান সন্ততি পরিবারে গায়ে যদি দম করে তাহলে অবশ্যই জাদু থেকে অগ্রিম রক্ষা পাবে ওই ব্যক্তি এবং পরিবার শুধু তাই না জাদুতে যদি কেউ আক্রান্ত হয় তার যে কিছু আলামত প্রকাশিত হয় সে যেন আনগুলা হয়ে যায় অলসতা তাকে পেয়ে বসে শুধু তাই না নিরস বা খিটখিটে হয়ে পড়ে দাম্পত্য সম্পর্কে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে গিয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে ঠিক এমনি ভাবে হতে পারে কর্ম উদ্দীপনা হারিয়ে ব্যক্তিটি একেবারেই কর্মহীন হয়ে পড়তে পারে ভুলে যাওয়ার অপরাধ বেড়ে যেতে পারে শুধু তাই না জাদুর পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সতর্ক করেছেন তা হলো খারাপ চক্ষু বুখারি বর্ণনায় রয়েছে দুষ্ট চক্ষু আল আইন হাক দুষ্ট চক্ষু সত্য দুষ্ট চক্ষু এমন যে সুস্থ সবল উটকে হাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দেয় অথবা জবাই করে তাকে রান্না করতে হয় আর কখনো সুস্থ সবল মানুষকে কবরে ঢুকিয়ে দেয় তাই জাদুর একটি অংশ কারণ টুনার মাধ্যমেই কুমন্ত্রের মাধ্যমেই কুফুরি কালামের মাধ্যমেই দুষ্ট চক্ষুকে প্রয়োগ করা হয় আর তাই দুষ্ট চক্ষু থেকে বাঁচার জন্য রব্বুল আলমী আমাদেরকে রাস্তা বাতলে দিয়েছেন ওর আনাল কারিমের সৌরতুল কালাম সৌরতুল কালাম এর সর্বশেষ দুটি আয়াত আল কারিম আর ছানে নজুল হলো রসুল সাল্লাহাম যখন মাক্ষাতুল মোকরমায় দাওয়াত দিচ্ছিলেন কাফের মুশ্রের কোরাইশরা বিভিন্ন ভাবে তাকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু যখন পারেনি জাদু টুনা করেও যখন পারেনি ইয়ামান থেকে ভাড়া করে আনলো দুষ্ট চক্ষু খারাপ চক্ষু যে তাকালেই সুস্থ মানুষ দুর্বল হয়ে পড়ে ভালো মানুষ অসুস্থ হয়ে মরার উপক্রম হয়ে পড়ে রসুল সাল্লাহামের দিকে ওই ভাড়া দুষ্ট চক্ষু এসে তাকায় বলে আমি নাজিল করে দিলেন আয়াত চিরনির মতো আপনাকে আছড়ে ফেলতে যখনই দিকির শুনে সত্যের আহ্বান শুনে তা আওয়াজ শুনে এবং বলে আপনি পাগল অথচ জগৎ সমূহের জন্য একমাত্র উপদেশ হলে আপনার উপর নাজির করা কোরআন আর আপনার দাওয়াত মোহসিনাম বলেছেন এই যে সুরতুল কালামের এই দুটি আয়াত এই দুটি আয়াত রসুল সাল্লাহামকে দুষ্ট চক্ষু থেকে বাঁচার জন্য রব্বুল আলমী নাজিল করেছেন ইতিহাস তুলে ধরে আমাদের সামনে নাজিল করেছেন তাই দুষ্ট চক্ষু থেকে বাঁচার জন্য নারী আর পুরুষ এই সুরতুল কালাম এর শেষ দুটি আয়াত মুখস্থ করে পড়তে হবে শুধু তাই না রসুল সাল্লাহ হতেসাম দোয়া শিক্ষা দিয়ে বলেছেন জাদু থেকে বাঁচার জন্য বলতে হবে জাদু করার চেষ্টা করা হয়েছে যেমন সাহাবি কাবিন বর্ণনা করেছেন তাকে ইহুদিরা জাদু করত এবং তিনি বলেছেন তিনি একটি দোয়া যদি না পড়তেন তাহলে ইহুদিরা তাকে জাদু করে গাদা বানিয়ে ফেলত আর এই দোয়াটা হলো সুতরাং এই দোয়াটি পড়লে জাদু দ্বারা গাদা হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে শুধু তাই না রসুল সাল্লাহ জাদু থেকে বাঁচার জন্য আরো চিকিৎসা শিখিয়েছেন আমরা এই বিষয়গুলো এই জন্য আলোচনা করছি যাতে নিজেরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারি জাদুর ক্ষতি জাদুর অপকারিতা অকল্যাণ থেকে আর অবশ্যই জাদু থেকে বাঁচার নামে কোনো তাবিজ কোনো কবজ অথবা কোনো তদবির গ্রহণ করা যাবে না কারণ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম থেকে আটা রকানা বিশুদ্ধ হাদিস প্রমাণিত রয়েছে যে তাবিজ তা যে প্রকারই হোক তা নিষিদ্ধ কারণ আমাদের সমাজে তাবিজ দেয়া হয় কখনো কখনো মাটি পাথর কাঁচ অথবা মৃত মানুষের কবর থেকে হাড় গুড় এনে এইসব শির্ক দ্বিতীয়ত কখনো কখনো তাবিজ দেয়া হয় দুর্বেদ্ধ 
शांकितिक शंका लिखे दुई हजार दुई सौ निरानब बुई पास हजार पास शपन चन्नो एक हजार आस्तो सौ आस्तो आशी ठीक ऐमली भावे कुकुरे कितमीर लिखे विभिन्न भावे जीन देर नाम लिखे तो शिर्क धाराम तृतीय तो कौन कौन ताबीज के उदेन दायरे कुरान करी मेरा आयत लिखे अथवा हदीस रिशिकनु शब्दो लिखे कुरान दायरे लिखे अथवा हदीस रिशिकनु शब्दो कागजे लिखे ताबीज दिया था रसूल सल्लल्लाहु ताला सल्लम ते के प्रमाणित हो ना हमारे समाज जो दियो ब्रह्मूलो प्रचलित हो अब और आधे ते के बेचा था काउची तब लालमी ना हमारे शकल के जादू ते के हेफाजत करूँ निजराई तारी हेफाजते और आने बंग सुनना रास पे जीवन ये बेचा था कर तोफिक दिनामी हादा माँगी वलाल मो इंदल्लाह السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإنسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ما بعد शुभियों दर्शक स्तुति आप इतनी बेजीब कांते बोशी ये महूर्ति पीस टीवी देख चुन अपना दे प्रत्येक के अनेक अनेक मुबारक बाद बंद हो ना अपना दारा वाहिक भवे आलूचना कुट चिलाम कोबी रागुना आगुलो के लिए जाते अम्र अल्लाह सुबहाना हुआ ताला निशिद्दो बोरो अपराध ते के पेचे ते के दुनियाय होते एटी कबीर आगुना नहीं हम लालू चना करते चाहिए ताहुलो जाकात आधा है ना कोरा जारू परे जाकात फरोज होए चे शे जाकात दिते अशिकार कोरा जाकात आधा है ना कोरा हुलो एटी कबीर आगुना अल्लाह सुबहाना हो ताला एपिति बिते आमादी के सिस्टी करे चे जीवने रिजन्ने शंपोदार टाका पोषा एकांतु ये प्रोजन तरुण टाक ए जीवन ये अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, शबाई के शंपोत शाली कोरेन्नी, अब अर शकोली एकांतो धनज्ञो ताय धन्नो होए ना, जब उन हाथेर पास टियांगुल शमान नॉय, टिकेम्नी, धोनी, दोरिद्रो, मुद्दो बित्तो, अथवा फुकीर अर मिस्की टिक ए बस तब बताए पिति बिरे केरब बुलार बिन शादियाँ चल, � निर्धारित आठटी खाते निर्धारित अंश बारो मास अंतर रब्बुल आलमीन आदेश हिसाब से दिए दीते आदेश कर इसलमी सुंदर अर्थव्यवस्था धनी करती दरिद्र के निर्दिष्ट सम्पे ऊपर बचर आनते एक बार निर्दिष्ट पार्सेंट जो सम्पद दीते हैं तर नाम जकत जदिव आगे भाषार शब्द जकत सरल बांगला अनुबाद हल बृद्धि प्रवृत्ति हो तो बाप अभित्र था। किंतु शरीर तेरे पौड़ी भाषा है, नारी यार पुरुष उद्भित्तो शंपुत्ते ही शबे बारोमास जो दी शारे शात बोरी शौरनो, अथवा शारे बायन बोरी रोप्पो, अथवा शारे शात बोरी शौरने के पौड़ी मान शंपुत, अथवा शारे बायन नो बोरी रूपार पौड़ी मान शंपुत, एक बच्चोर प एक शतों टकाए आराई टका, चौलीश टकाए एक टका, अब बाहर सुबह ना आदेश ही शेबे दिए दे अरनाम जकात, अर एर मध्य में शंपोत वृद्धि पाए, एर मध्य में अब बाहर सुबह ना तरह आदेश टा प्रतिष्ठित होए, एर मध्य में धोनी आर दुरित देर माजे शेतु बंदों तो इडी होए, एर मध्य में शंपोत के बोल धोनीर हाथी प के बोल धोनी देर माजी चक्रा करे आपरी तो होए ना आपूर्ति तो होए ना जो दी जकात ठीक मो तो प्रतिष्ठित हो थाके इस्लाम पास टी भी तुरु पुरे प्रतिष्ठित हो ऐरों न तुम एक टी स्वेच्छो फाउंडेशन बा बिना बा भित्ती ना मुल जकात अब आसुफ़ाना हुआ ताला निजे 
সালাত কায়েমের সাথে সাথে জাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন কর আনার কেন বলেছেন আকিম সালা সালাত কায়েম করো ও আ তু জাকা আর জাকাত দিয়ে দাও যে কারণে অনেক ফুকি এই ব্যাপারে একমত হয়ে বলেছেন একটি কাজের সাথে আরেকটি কাজ জড়িত একটি কবুল হওয়ার জন্য আরেকটি কাজ করা শর্ত তা হলো সালাদ যদি কারো কবুল হতে হয় তাহলে জাকাত আদায় করতে হবে যদি তাদের জাকাত ফরজ হয়ে থাকে জাকাত আদায় করলে নামাজ কবুল হবে নামাজ কবুল হওয়ার জন্য জাকাত আদায় করা একটার সাথে আরেকটি জড়িত রব্বুল আলমীর একসাথে একীভূত করে তো বলেছেন আকিম উসলা ও আ তু জাকা বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাম জাকাত ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন जकत व्यवस्थार माध्यम दारिद्रता और धनाढ़तार मध्य सेतु बंधन तैरि आज पृथ्वी सवार विषय शुद्ध तब्दुल आजीज रहा তিনি তার শাসন আমলে এক শতভাগ জাকাত ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন বলে এবে কাসিরও বলেছেন অমর ইমদ আব্দুল আজিজের সময়ে জাকাত খাওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যায়নি জাকাত আদা এবং বন্টনের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি জাকাতের টাকা কাঁধে করে নিয়ে কোনো বর্ণনায় একজন ছয় মাস কোনো বর্ণনায় একজন এক বছর পর্যন্ত হেঁটেছে মুসলিম সাম্রাজ্যের কোথাও জাকাত গ্রহণ করার মতো অভাবী লোক খুঁজে পাওয়া যায় কারণ অভাব মুক্ত হতে পারে সবাই চরম ধনাঢ্য দায় উৎমিত হবে না কিন্তু অভাব মুক্ত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে রব্বুল আলমিনের আদেশ ফরজ হলো জাকাত রসুল সাল্লাহ আলী আলী ওসাল্লাম ইন্তেকালের পরে আবু বকর সিদ্দিক আবদি আল্লাহন খলিফা হলেন মুসলিম জাহানের তিনি ঘোষণা করেছিলেন রসুল সাল্লাহ আসলামের জীবদ্দশায় যারা জাকাত দিতে গিয়ে জাকাতের উট জাকাত আদায়কারীদের হাতে উঠিয়ে দেওয়ার জন্য যে রশি দিয়ে উটটা বেঁধে দিত এমন উট বাদার জাকাতের উট বেঁধে দেওয়ার রশিটা দিতেও যদি কেউ অস্বীকার করে এমন কি অন্য বর্ণনায় জাকাত দিতে যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম প্রিয় বন্ধু জাকাত ফরজ ইসলামের পঞ্চম ভিত্তির অন্যতম জাকাত না দিলে খালিফাতুল মুসলিমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন সুতরাং শুধু কবির আগুনা এই কথাটা বলাই মনে হয় যেন যথেষ্ট হয়ে ওঠে না তাকে আজ আমাদের সমাজে কি জাকাত প্রতিষ্ঠিত জাকাত কি কায়েম এটি মজার প্রসঙ্গ আগেই বলে নেই আমরা হয়তো অনেকেই বলবো যে আমি তো এতটা ধনী ধনী নই এতটা সম্পদশালী নই যে আমার উপর জাকাত ফরজ হবে জাকাত সবার উপরেই ফরজ হয় না ধনী ব্যক্তিদের উপরে উদ্বৃত্ত সম্পদশালীদের উপরে ফরজ হয় কিন্তু আল্লাহ সুফান আলা সৌরাতুল মুমিন এর মধ্যে সফল কাম ইমানদারের পরিচয় বলতে গিয়ে এটি সুন্দর কথা বলেছেন যে জাকাত যার উপরে ফরজ হয় সেই কেবল একা জাকাত দেবে তার জাকাত দেয়াটা বাধ্যতামূলক ব্যাপারটা ঠিক এই রকমই নয় বরং যাদের উপরে জাকাত ফরজ নয় তারাও হয়তো জাকাত আদায়ে সহযোগিতা করতে পারে জাকাত আদায় করতে আদেশ বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে অথবা জাকাত যার উপরে ফরজ তার থেকে নিয়ে যে জাকাতের উপযুক্ত এমন মিসকিন বা ফকিরকে দিতে পারে জাকাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে আর এই জন্য রব্বুল আলম বলছেন বললাদিন আহম জাকাতে ফাইলুন জাকাতের সাথে অনেকগুলো ফেইল অনেকগুলো আক্ষরিক কাজ শারীরিক কাজ জড়িত সুতরাং কারো সম্পদের উপরে জাকাত ফরজ বটে কিন্তু কোন ব্যক্তির উপরে হয়তো জাকাত ফরজ নেই কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমে নিজে কাজ করে জাকাত জাকাতটাকে আদায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে আদায় আসতে পারে আজ আমরা কি তা করি প্রিয় বন্ধু এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অন্তত প্রথম এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হওয়া চাই আরো জাকাত কেবল বছরে একবার উদ্বৃত্ত সম্পত্তি হিসেবে এবং বছর বলতে আরবি বারো মাসের আরবি চন্দ্র বছরের এক বছর যদি পূর্ণ হয় কোনো ব্যক্তির কাছে উদ্বৃত্ত সম্পদ হিসেবে 
সাড়ে সাত বরি স্বর্ণ অথবা তার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন বরি রৌপ্য অথবা তার সমপরিমাণ সম্পদ তাহলে এর আড়াই পার্সেন্ট একশো টাকায় আড়াই টাকা দিতে হবে তবে এক্ষেত্রে একটি বিষয় ইসলামী শারিহা রসুল সাল্লাহ হোসেন কর্তৃক জাকাতের নিসাব যখন ফিক্সড করা হয়েছিল তখন সাড়ে সাত বরি স্বর্ণ ইজ ইকুয়াল টু সাড়ে বায়ান্ন রূপা বায়ান্ন বরি রৌপ্য ছিল কিন্তু ধাতব ব্যবহারের বাস্তবতায় সময়ের বিবর্তনে আজকের পৃথিবীতে সাড়ে সাত বরি স্বর্ণের দাম অনেক বেশ অপরদিকে রৌপ্যের দাম অনেক কম বর্তমান পৃথিবীর বেঁচে থাকা অনেক ফকি আলেমি দিন অনেক ব্যাপারে একমত আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বরণের দাম বৃদ্ধি হওয়ার কারণে আর মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়ে যাওয়ার কারণে খরচ বৃদ্ধি হওয়ার কারণে যদি কেউ জাকাত ফরজ হওয়ার নেশাবের দুইটির একটি অর্থাৎ যেটা বেশি তা হলো স্বর্ণ স্বর্ণের দামটাকেই বেসড করে যদি কেউ জাকাত দেয় রূপের দামে হয়তো তার জাকাত হয়েছে কিন্তু স্বর্ণের দাম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার অপরাধ হয়তো হবে না আল্লাহ মাফ করে দেবে কিন্তু কেউ যদি রৌপ্যের নেশাবকে সাড়ে বায়ান্ন তুলা বা বড়ি রৌপ্যের দামকে নেশাব ধরে জাকাত হয়তো তাকুয়া জাকাত সকল সম্পদের উপরেই আল্লাহ সুফানা হুয়া তা আল্লাহ আদায় করতে আদেশ করেছেন স্বয়ং বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহুসাল্লামকে আর যারা জাকাত রসুল সাল্লাহ আলিহুসাল্লামের নির্দেশনায় দেয় রবুল আলমিন তাদের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছেন কর আনাল কেরমিটিক এই ভাষায় আপনি আদায় করুন উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী ধনীদের সম্পদ থেকে চন্দ্র বছর পূর্ণ হওয়ার পরে আড়াই পার্সেন্ট করে তোতা হের হোম তাদেরকে পবিত্র করার জন্য অথচা কি হিম বিহা পরিচ্ছন্ন করার জন্য এবং যারা জাকাত আদায় করে দিচ্ছে তাদের উপর আপনি সালাত করুন সালাহসের উপরে সালাত করা আমাদের উপরে ওয়াজিব রব্বুল আলমিন নিজে রসুল সাসিমের উপরে সালাত করেন আশপাশের ফেরেস তারা রব্বুল আলমিনের ফেরেস তারাও সালাত করেন কিন্তু রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম করেন একেরিমি ডাইরেক্ট আয়াত স্পষ্ট করে দেয় জাকাত আদায়কারীদের উপর রসুল সাসিমের সালাত কত বড় সৌভাগ্য প্রিয় বন্ধু এই জাকাত কি আজকে আমরা আদায় করছি আমরা এই প্রসঙ্গে আরও কথা বলবো নিজেদের মধ্যে যাতে করে জাকাত আমরা ঠিক মতো কায়েম করি আদায় করি জাকাতের সাথে জাকাতের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত হই রাবুল আলমিন আমাদের তৌফিক দিন তো বন্ধুগণ এবার আমরা আলোচনা করতে চাই ইসলামের এই ভিত্তি পাঁচটি ভিত্তির অন্যতম জাকাত যা আল্লাহ সুফান তালা ফরজ করেছেন ধনীর উপরে দরিদ্রদের হক হিসেবে ধনী আর দরিদ্রের সেতু বন্ধন তৈরি করে দিতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সুন্দর উপহার হিসেবে আর এই জাকাত যদি কায়েম না করা হয় জাকাত যদি আদায় না করা হয় জাকাত যদি দেয়া না হয় এটা কবির গুনা হা কোন কোনো ক্ষেত্রে কুফুরি অবটে কিন্তু এই জাকাত এই জাকাত কে নেবে কাদের জন্য জাকাত কারা জাকাত পাবে আল্লাহ সুফান তার নিজে হর আন আল কেরিমে জাকাত কোথায় কোথায় খরচ করতে হবে তা নিজে বলে দিয়েছেন সোরাত উত্তাওবা এর সাহিত নাম্বার আয়া তার কেরিমাতে এসাদ হচ্ছে আটটি নির্ধারিত খাতে জাকাত ব্যয় করতে বলেছেন এর এক নাম্বার হলো আল্লাহ সুফান বলছেন জাকাত হবে ফকিরদের জন্য আমরা এক শব্দেই ফকির বুঝি ফকিরদের জন্য জাকাত দুই নাম্বার জাকাত হলো মিসকিনদের জন্য তার মানে অসহায় নিঃস্বদের জন্য তিন নাম্বার আল্লাহ সুফান তালা বলেছেন আলাইহা জাকাত আদা এবং জাকাত বন্টনের কাজে নিবেদিত যারা থাকবে তাদের বেতন গভর্নমেন্টের অন্য রেভিনিউ থেকে দিতে হবে না জাকাতের টাকা থেকেই হবে তারই নির্দেশ কায়েমের জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনাটাকেও সুন্দরভাবে ঘোষণা করে দিলেন জাকাত আদায় জাকাত বন্টন এই দায়িত্বে যারা নিবেদিত নিয়োজিত থাকবে তাদের বেতন জাকাতের টাকা থেকেই হবে এটা জাকাত নয় বরং তাদের পারিশ্রমিক চতুর্থ আল্লাহ সুফান তারা বলছেন যাদের হৃদয় জয় করা প্রয়োজন 
ফকিগণ এই ব্যাপারে দুইটি মত প্রকাশ করেছেন এক নাম্বার ইমানদারদের মধ্যেই হয়তো নামে মুসলমান বংশানুক্রমিক মুসলমান উত্তরাধিকার সূত্রে মুসলমান নামাজ রুজা হজ জাকাত করে না আবার দরিদ্র বটে এমন যারা ইসলামের সুন্দর অর্থ ব্যবস্থা তাদেরকে বোঝানোর জন্য দাওয়ার অংশ হিসেবে তাদেরকে জাকাত দেয় এটি একটি অভিমত এবং তারা মুসলিম নয় ইমানদার নয় এমন কাউকে জাকাত দেওয়ার পক্ষে নন কিন্তু আরেকটি অভিমত হলো না বরং হতে পারে ধনী ব্যক্তি তার প্রতিবেশী দরিদ্র যে কোনো ধর্মের হতে পারে হতে পারে অন্য ধর্মের কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহ রয়েছে আর ইসলামের সুন্দর আর্থিক ব্যবস্থাপনা দেখে ইসলাম কবুল করতে পারে তাই দাওয়ার অংশ হিসেবে তাদেরকে দেয়া যাবে পঞ্চম অফের রেকাব ঘার মুক্তির জন্য দাসত্ব মুক্তির জন্য ষষ্ঠ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সপ্তম অফি সবিল রাস্তায় আর আট নাম্বার যারা মুসাফির অথবা পত শিশু তাদের জন্য नामे आज समाज महरा কেউ বা রাজনৈতিকভাবে জাকাতকে ব্যবহার করতে চান কেউ বা ভুট পাওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চান কেউ বা নিজের ধনাঢ্যদার প্রকাশ করার জন্য ঘোষণা করে জাকাত দিতে চান শুধু তাই না অনেকে এমন যে জাকাতের নামে একটি শাড়ি হয়তো একশো টাকা হয়তো একটা লুঙ্গি কিন্তু জাকাত আনতে গিয়ে অনেক বনী আদম নিজেরা জাকাত হয়ে যায় এটি কি জাকাত আদায় আউত এর দ্বারা কি জাকাত কায়েম করা হচ্ছে নাকি রব্বুল আলমিনের বিধানের সাথে মস্করা করা হচ্ছে আজ আমাদের প্রত্যেককে বোঝা উচিত শুধু তাই না এইভাবে জাকাত দেয়া কি জাকাত আদায় বরং জাকাতকে অস্বীকার করার সামিল কারণ রব্বুল আলমিন জাকাত ফরোজ করেছেন যে জন্য দুর্ভাগ্যজনক সত্য এই সকল কাজের মাধ্যমে জাকাত ফরজ হওয়ার মূল থিমকে মূল চেতনাটাকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে বরং মাঝে মাঝে খুব বেদনা হয় দুঃখ হয় কষ্ট হয় যখন দেখতে পাওয়া যায় অনেক ব্যবসায়ী ভাইয়েরা দোকানের সামনে লিখে দেন এখানে জাকাতের শাড়ি পাওয়া যায় তার মানে জাকাতের শাড়ি মানেই হলো একশো টাকার পাটের শাড়ি হয়তো পঞ্চাশ টাকার লুঙ্গি যা স্বাভাবিকভাবে দুই দিন পাঁচ দিন পড়তে পারে না দেখতে ভালো নয় অথচ রমজান মাস আসলে জাকাতের মৌসুম হয়ে মাসা আল্লাহ শাড়ি জাকাতের শাড়ি জাকাতের লুঙ্গি মহরা পড়ে যায় বন্ধুগণ যারা এমনটি করেন বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন আল্লাহ সুফান তারা কি ঠিক পাটের শাড়ি দেওয়ার জন্য জাকাত ফরজ করেছেন আল্লাহ সুফান তারা কি একশো টাকা দেওয়ার জন্য জাকাত ফরজ করেছেন বরং রসুল সাল আদেশ করেছেন জাকাত যাকে দেবা অভাব মুক্ত করে দাও একশো জনকে দেওয়ার দরকার নেই একজনকে দাও তাকে অভাব মুক্ত করে দাও যাতে একবার জাকাত নেওয়ার পরে দ্বিতীয়বার মানুষের সম্মান কর আজ এইভাবে জাকাত দিয়ে জাকাতের নামে মহড়া করে একে তো মানুষকে অসম্মান করা হচ্ছে শরীয়তের বিধানের সাথে মস্করা করা হচ্ছে সর্বোপরি ইসলাম এবং একটা শেয়ারকে কুফুরি করা হচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় আমাদের মাঝে আস্থা ছড়িয়ে যাচ্ছে প্রসঙ্গত একটি বিষয় আমাদের মাঝে আরও আলোচনা হওয়া উচিত তা হলো আমরা বিভিন্নভাবে জাকাত কালেকশন করি অনেকে এবং ফি সাবিল আল্লাহ রাস্তায় বলে জাকাত কালেকশন করা হয় এবং অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে জাকাত কালেকশন করা হয় প্রতি বছর ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল দরিদ্র ব্যক্তি প্রডাক্ট করে অসহায় আর দরিদ্রতার সংখ্যাই কেবল বাড়ে জাকাত কি ঠিক মতো আদায় হয় এর ব্যবস্থাপনা কি সঠিক আমাদের নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত আল্লাহ সুফানা জাকাত যে জন্য ফরজ করেছেন আমাদের সমাজে আমাদের চাল চলনে আমাদের আচরণে জাকাতের এই বিষয়গুলো আজ উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে সুতরাং জাকাত অস্বীকার করার এই বাস্তবতা আমাদের সমাজে বিভিন্ন চেহারায় বিভিন্ন রূপে 
বিভিন্ন নামে চলে আসছে আল্লাহ সুফান জাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন বরং জাকাত না দেয়া রবুল আলমিন দুনিয়ায় থাকতেই জাহান নামের শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে রেখেছেন রবুল আলমিন সাত করছেন তাদেরকে পেরাদায় কঠিন শাস্তির সুসংবাদ আলমিনের দুর্বলী থামেননি বলেছেন গালে পিটে বুকে আর বলা হবে ওই সম্পদ যা তুমি নিজের জন্য জমা করেছিলে সংরক্ষণ করেছিলে জাকাত দেও নাই আলী হুসাল্লাম জাকাত না দেয়ার অপরাধে দুনিয়ায় দারিদ্রতা সম্পদের হানিয়ার ধ্বংসের যেমন সতর্কতা আমাদের যা করেছেন সতর্ক করেছেন ঠিক এমনি পরকালে জাকাত না দেয়া সম্পদ বিশাল সাপ অজগর এবং বিভিন্ন ধরনের শাস্তির বাস্তবতায় সম্পদওয়ালাকে আক্রমণ করবে বলে রসুল সালাম জানিয়ে দিয়েছেন বন্ধুগণ এই যে জাকাত যার অর্থই হল বৃদ্ধি আর প্রবৃদ্ধি আজকের মডার্ন ইকোনমিক্স এর যুগে এসে যেখানে অর্থনীতি আজ বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে আজ সতত প্রমাণিত হয়েছে জাকাত মানেই এর দ্বারা চাহিদার বৃদ্ধি হয় মার্কেট ভ্যালু তৈরি হয় সকলের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় সুতরাং প্রোডাকশন বাড়ে যিনি ধনী জাকাত দিচ্ছেন তার ফ্যাক্টরি রয়েছে কারখানা রয়েছে তিনি উৎপাদন করছেন আর দরিদ্র জাকাতের টাকা হাতে পেয়ে উৎপাদন কিনছে সুতরাং উৎপাদন ভুক্তা পর্যন্ত এই বিশাল চেইন আধুনিক অর্থনীতির এই বাস্তবতাকে একমাত্র জাকাত আমাদের সমাজে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে শুধু তাই না অভাবমুক্ত সমৃদ্ধ জীবন সবার জন্য অভাবমুক্ত সমৃদ্ধ জীবনের নিশ্চয় তার নাম জাকাত আমি একাই খাব অন্য কেউ খাবে না না রসুল সাল্লাম তো শক্তভাবে বলেছেন ওই ব্যক্তি ইমানদার নয় যে নিজে পেট পুরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আর তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত ইমানদার নয় বলেছেন ইমান নাই প্রিয় বন্ধু জাকাত কি আজ আজকে আমরা আদায় করছি হতে পারে আমার নিজের উপরে জাকাত ফরজ নাও হতে পারে যার উপরে ফরজ সে হতে পারে আমার ভাই আমার বোন আমার স্ত্রী আমার বাবা আমার মামা আমার দাদা আমার খালা আমার খালু হতে পারে আত্মীয় আমি কি তাকে বলেছি জাকাত দিয়ে দাও অথবা জাকাত ফরজ জাকাত কায়েম করতে আদায় করতে এবং বন্টন করতে আর কি ব্যবস্থা করেছি শুধু তাই না ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের সুন্দর অর্থ ব্যবস্থার একটি বড়তম অংশ হল জাকাত আদায় এবং বন্টন আজকে পৃথিবীতে অনেকেই তো কল্যাণ রাষ্ট্রের কথা বলেন কিন্তু সরকারি ব্যবস্থাপনায় জাকাত কায়েমের উদ্যোগ নেওয়া উচিত আর না হয় রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনার বাস্তবতায় কবিরা গুনায় সবাই লিপ্ত হতে হবে কারণ জাকাত জাকাত আল্লাহ ফরজ এক বিধান যার সুফল নামের মধ্যেই সমৃদ্ধ যার নাম প্রবৃদ্ধি এমনকি রসুল সাল্লাহ আলী গোসাল্লামের পক্ষ থেকে সালাতের বাস্তবতা এবং অভাবমুক্ত সমৃদ্ধ জীবনে পরস্পরে পরস্পরের সহমর্মী হয়ে উঠি আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দিন আমিন হাদা মা আইনদি ওয়ালম ইন্দাল্লাহ আলহি তবাক্কাল তু এলি হুনিব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বারাকাত আসসালামাইকুম 
wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ij'alna ma'ahum bi mannik wa karamika ya akramal akramin amma ba'd shukriya darshak sada piti bir jeb tante boshe ei mohurti peace tv dekhchen apnader shobai ke onek onek mubarakbad amra dharabahik bhabe alochona korchilam kobira guna gulur bepare jate kore amra kabira guna jene er theke beche thakte pari ebong sogira guna gulo jate rabbul alamin nije onugrohe amader ke khoma kore den amader jonno rabbul alamin मीजान पाल्लाय नेकी के जाते भारी कर दें और अपराध थे क्षमा कर दें और आनल करीम सूतरा उभय जगते चिरस्थायी जन्नाति परकाले सुखी हवार जन्े रबुल आलमीन सकल के कबीरा गुना मुक्त सगीरा क्षमा कर दे वास्तवत धन्य हवार तौफिक दिन अमीन प्रिय बंधु आज के आलोचना करते चाहिए एक कबीरा गुना नहीं तर्क सलाद नाम सलाद ऐड़े देखिमत के दुनिया बुके फरज कर पृथ्वी सब आईमा मुस्तिदी एकमत एक मात्र फरज विधान जो अल्लाह सुफाना फरज करार जन्े बाध्यतामूलक करार जन्े विश्वनबी मोहम्मद रसुल्ला मौलिक चार जिन दिए मध्य प्रथम एवं प्रधान हल नाम सलाद शुद्ध तईना इसलम पांच टी भर पर प्रतिष्ठित पांचटी फाउंडेशन पांच टी खुटर उपरे इसलम दाड़ी रही है एर प्रथम हल इमान दुई नम्बर हल सलाद नाम सलाद कायम करते आदेश कर सलाद जुगे जुगे प्रत्येक नबी एवं रसुलगण शरियते मोहम्मद रसुल्लाह सल्लाह तलास्ने शरियते अब्ला सुबहला सलाद नाम के पास वक्त दैनिक फरज कर प्रसंगे प्राय सबाई जी सल्लाम सलाद रबुल आलमीन पक्ष प्रथम पंचाश वक्त फरज हवार विधान नहीं जो नेमे आसें मुसा आली सलाम जिन रसुल सल्लाम आगे ये पृथ्वी रसुल मानुषर मजे सलातर दावत पहुंचे देर अभिज्ञत समृद्ध छें मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह के परामर्श दिल पंचाश वक्त नाम विशेषत वक्त नाम ठीक मत जुदी क्यों आदाय रबुल आलमीन पंचाश वक्त सवाबा के दीबें सुफान अल्लाह रबुल आलमीन वादा कारण मेहरजीम के डेके दस दिए गुण कर दस गुण कर बसि अनेक बस होते न्यूनतम दस गुण क्यों अपर दिखे अपराध एक जुदी कर केवल एक लेखा तीन नम्बर रबुल आलमी रसुलसम के मेरा जे डेके तृत्य जो विषय घोषणा कर अपराध क्षमा करबें जो अपराध जाके इच्छा क्षमा कर देवें चतुर्थ सुरतुल बकारार सर्वशेष तीन टी आयात अल करीमा रबुल आलमीन हबीब निजी घोषणा कर शाहजीम एर नीज थे उपहार दिए सुरतुल बकारार शेष आयात अल करीमा रबुल आलमी जकत हज रोजा सबकि दुनिया फरज कर नाम के इस्लाम पंचम भित्तर दुई नम्बर सल्लाम निजे घोषणा कर बंदा और काफे पार्थक्य हल नाम आल्लर बंदा 
সে নামাজ বা সালাত কায়েম করে আর যে আল্লাহর বান্দা নয় কুফুরি করে সে নামাজ পড়ে না সালাত কায়েম করে না নামাজ আর সালাত কুফুরি এবং ইমানের মধ্যে পার্থক্য আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে কেন এই সালাত কায়েম করব আব্বা সুখান সালাত কায়েম কেন করব আমরা নিজেই তা ঘোষণা করেছেন নামাজের গুরুত্ব কোরআন আল করিমে তুলে ধরে ধরে এর অন্যতম একটি বিষয় হল যে আল্লাহ সুফান আদম আলী সালাত ওসালামকে ডাইরেক্ট মাটি থেকে তৈরি করেছেন কিন্তু নিজে সঙ্গ দিয়ে নিজে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে মাটির ডিবি আদম আলী সালামকে আশরাফুল মখলুকাত সৃষ্টির সেরাজীব হিসেবে ধন্য করেছেন তারই সন্তানরা যুগ সময় স্থান কাল পাত্রে রব্বুল আলমিনের একান্ত কাছে যদি হতে চায় রব্বুল আলমিনকে একান্ত কাছে যদি পেতে চায় আর নিজের মর্যাদা বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ সুফান অতি কাছে যাওয়া উচিত আর রব্বুল আলমিনের অতি কাছে যাওয়ার জন্য একটি ইবাদাত তার নাম নামাজ কারণ নামাজের শেষদা যখন ব্যক্তি শেষদা দেয় আল্লাহ সুফান আহুয়াতার অতি কাছে পৌঁছে যায় রব্বুল আলমিন নিজেই সুরতুল আলাতের সর্বশেষ আয়াত আল করিমাতে আমাদেরকে ডেকে বলেছেন শেষদাকারী ব্যক্তির মধ্যে কোন দূরত্বই থাকে না সুফান সুতরাং রব্বুল আলমিন দৈনিক পাঁচ বার অন্তত সতেরো আকাত নামাজে চৌত্রিশটি শেষদা এর মধ্যে আল্লাহ সুফান কে ওইকান্ত কাছে পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিলেন সুফান এবার প্রশ্ন হল যে ব্যক্তি এই সালাত কায়েম করে না সে কবিরা গুনায় লিপ্ত সালাত কায়েম না করা কবিরা গুনা তবে কার জন্য যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক হয়েছে এবং ইমান এনেছে ইমান আনয়ন করে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পরে ব্যক্তির উপরে সালাত ফরজ নামাজ ফরজ নামাজ কায়েম করতেই হবে শুধু তাই না প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে বাচ্চাদেরকে নামাজ শিক্ষা দিতে হবে এমনকি রসুল সাল্লাহ তালাম আদেশ করে বলেছেন বাচ্চাকে নামাজ শিক্ষা দাও নামাজের আদেশ করো সাত বছর বয়স থেকে এবং দশ বছর বয়সে নামাজ বা সালাদ যদি কায়েম না করে তুলে তাহলে শাসন করো তার মানে সালাদের শিক্ষা পরিবারে বাচ্চা বয়স থেকে কৈশোর থেকেই সূচনা হবে যৌবনের আগে আর নামাজ ফরজ হয় প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ইমান আনয়নের ঘোষণা দেওয়ার পরেও যদি নামাজ বা সালাত কায়েম না করে তাহলে সে কবি রাগুনায় লিপ্ত এমনকি রসুল সাল্লাহ তাল আলী হুসাল্লাম কঠিন ভাষায় বলেছেন যে ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়স্ক ইমানের দাবি করে অথচ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে নামাজ ছেড়ে দেয় সে কুফুরি করে বন্ধুগণ আসুন না এর থেকে আমাদেরকে বের হতে হবে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ আর নারী ইমানের দাবি করলেই নামাজ কায়েম করতেই হবে সালাদ কায়েম করতেই হবে আর তা দৈনিক পাঁচ বার আর দৈনিক পাঁচ বার সতেরো রাখাত ফজরের নামাজে দুই রাখাত জোহরে চার রাখাত আসরে চার রাখাত মাগরিব তিন রাখাত এশা চার রাখাত এই সতেরো রাখাত দিনে আর রাতে ফরজ যদিও ফকিরগণ এই নামাজকে পূজানোর জন্য আমাদের সুবিধার জন্য স্তর স্তর ভাগ করেছেন ফরজ সুন্নতে মোয়াক্কাদা সুন্না নফল ঠিক এমনি করে করে মুস্তাহাব এই যে শ্রেণী পার্থক্য নামাজের এটা আমাদের সুবিধার জন্য তবে জেনে রাখতে হবে অবশ্যই সালাদ কায়েম করতেই হবে আর আব্বা সুফান আহুয়ালার নৈকট্য লাভের এই মাধ্যমকে নিজের দুনিয়া এবং পরকালে সফলতায় ধন্য করার চেষ্টা করতে হবে আব্বা সুফান আহুয়াল বিপদগ্রস্ত মানুষকে অসহায় মানুষকে সাহায্য প্রাপ্তি ব্যক্তিকে তার একান্ত সাহায্য চেয়ে দুইটি রাস্তা বাঁধতে দিয়েছেন রব্বুল আলমি নিজে বলেছেন ইয়া আইহাল্লাদিন আমানু ইসতাহিনু সবর মানে হলো সম বা রোজা 
আর সালাত মানে সালাত বা নামাজ সুতরাং আল্লাহ সুফাহ তালাকে একান্ত কাছে পেয়ে তার সাহায্য পাওয়ার একমাত্র রব্বুল আলমিন ঘোষিত শ্রেষ্ঠ রাস্তার অন্যতম সালাত যেটা ইমানের পরিচায়ক কাফের এবং মুমিনের মধ্যে পার্থক্য এবং আল্লাহ সুফাহ তালার সাথে কথা বলার সুযোগ সই মুসলিমের হাদিস শরীফে রয়েছে হাদিসে কুৎসি আল্লাহ সুফাহ তালা ঘোষণা করেছেন এইভাবে যখন বান্দা নামাজে দাঁড়িয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন উত্তর দেন হামিদানি আবদি আমার গুলাম আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে আল্লাহ সুফাহ তালা নামাজকে তিনি যেভাবে ভাগ করেছেন সৃষ্টি হয়ে স্রষ্টার সাথে কথা বলতে চাই নামাজ পড়তে হবে আল্লাহ সুফাহ তালার সাথে কথা বলা মানেই তো আদম আলী সালাত সৃষ্টির সেরা জীব হতে পেরেছিলেন আমরাও তার সন্তান হিসেবে উভয় জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার বাস্তবতা প্রিয় বন্ধু আমরা এই বিষয়ে আরও কথা বলবো এবং কিভাবে নামাজ ছেড়ে না দেয়া যায় নামাজ বা সালাত কিভাবে কায়েম করা যায় আর কি কি পর্যায়ে নামাজ নষ্ট হচ্ছে এই বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করব আমাদের সাথেই থাকবো বন্ধুগণ আমরা আলোচনা করছিলাম আল্লাহ সুফাহ সালাতকে বা নামাজকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন সুরাতুল ফাতেহার প্রত্যেকটি আয়াত সাতটি আয়াত যখন সালাত কায়েমকারী বা নামাজি ব্যক্তি এক এক করে পড়ে এবং থামে উত্তর দেন আল্লাহ সুফাহ আজ তো আমরা কোন নেতা কোনো রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান বা কোনো ফেমাস ব্যক্তির কথা বলতে পারলে টেলিফোনে বা সাক্ষাতে কত গর্ব অনুভব করি আকাশ আর জমিনের স্রষ্টা তার সাথে কথা বললে মর্যাদার নয় এর নাম সালাদ এর নাম নামাজ শুধু তাই না নামাজ এমন একটা ইবাদত যার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যেকটি কাজ বৈজ্ঞানিক শৈল্পিক এবং আদর্শিক এর মধ্যে ব্যায়াম রয়েছে এর মধ্যে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের চেতনা রয়েছে এর মধ্যে নান্দনিকতা রয়েছে শুধু তাই না নামাজ মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করে সরল সঠিক জীবনে ধন্য করে কিন্তু এই নামাজকে আজ আমাদের হচ্ছে রসুল সাল্লাহ তাল আলী হুসাল্লাম নিজে নামাজ শিখেছেন জিব্রিল আলিহিসামের কাছ থেকে এবং তিনি মিম্বরের উপরে দাঁড়িয়ে নিজে সালাত বা নামাজ কায়েম করেছেন দেখিয়েছেন এবং বলেছেন আমাদের প্রশ্ন করা উচিত আমরা কি রসুল সাল্লাহ হোসেমের মতো সালাত কায়েম করছি কারণ নামাজ ছেড়ে দেয়া সালাত কায়েম না করা কবি রাগুনা তিন প্রসিদ্ধ মাঝাবির ইমামের মতো কুফুরি তৌবা করা ছাড়া অবশ্যই ক্ষমা হবে না পাশাপাশি নিজেই বলেছেন অনেকগুলো সূত্র মতে বিশুদ্ধ বাস্তবতায় প্রমাণিত একদিন একজন নামাজি নামাজ পড়লেন রসুল সাল্লাহ দেখলেন থাকে বললেন তুমি আবার ফিরে যাও আবার সালাত কায়েম করো কালাম তু সাল্লি তুমি নামাজেই পড়ো নাই বর্ণনায় রয়েছে তিনবার ব্যক্তিটিকে রসুল সাল্লাম আদেশ করলেন সে একবার শেষ করে আবার গেল একবার শেষ করে আবার গেল বললেন নামাজ হয়নি তার মানে নিজের মতো নামাজ পড়লে হবে না কেবল নিজের মতো নামাজ পড়লে আমি নামাজ কায়েমকারী হয়ে গেল না অনেকে নামাজ পড়া সত্ত্বেও সালাত বাহ্যত দৃশ্যত কায়েম করা সত্ত্বেও তার সালাত হচ্ছে না সে সালাত পরিত্যাগকারীর মতো আজ তারা প্রমাণিত শুধু তাই না বা সুফাহ তালা ও আনাল কেরিমে কঠিন ভাষায় বলেছেন ধ্বংসত যে নামাজ কায়েম করে না তার জন্য অবশ্যই কিন্তু যে নামাজ পড়ে সালাত কায়েম করে তার জন্য ধ্বংস ধ্বংস নামাজির জন্য কে আল্লাহুম আন সলাহিম সাহ এক নম্বর যে তার নামাজ সম্পর্কে ব্যয় খবর বুঝে না কিচ্ছুই দুনিয়ায় অনেক কিছু শিখেছে হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়েছে অনেক লেকচার দিয়েছে বক্তৃতা করেছে বিবৃতি দিয়েছে সাহেব হয়েছে টাকাওয়ালা হয়েছে ব্যবসায়ী হয়েছে কিন্তু 
সুরাতুল ফাতেহা বিশুদ্ধ উচ্চারণে পড়ার তৌফিক হয়নি শিখতে পারেনি শিখেটি সুরাতুল ফাতেহার অর্থ বুঝে না দুনিয়ার অনেক কিছু শিখেছে কিন্তু নামাজের তেলাওয়াতকৃত সোরা আয়াত তসবিগুলো জানে না কি অর্থ বুঝে না মনে হয় তুতা পাখির মতো করছে কোনো ফিলিংস নাই কোনো অনুভূতি নাই দে খবর তার দিনে ধ্বংস দুই নাম্বার আল্লাদিন আহমিউরাউন অনেকে নামাজ পরে মানুষকে দেখানোর জন্য আব্বা সুফান আহ তালা দেখবেন রাবুল আলমিনকে খুশি করার জন্য তার আদেশ হিসেবে পরজ হিসেবে এই চেতনা অনেকের থাকে না নাই আর যে লোক দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে সে নামাজ পড়া সত্য নামাজি নয় রাবুল আলমিন বলেছেন সুতরাং বন্ধু আজ আমাদেরকে বিশ্লেষণ করা উচিত নামাজ না পড়ে কবিরা গুনা কুফুরিতে লিপ্ত অনেকেই আবার অনেকেই যেন তেন ভাবে নামাজ পড়ার মাধ্যমে অথবা অবজ্ঞা অবহেলা তুচ্ছ এর মাধ্যমে নামাজ কায়েম করা সত্ত্বেও বে নামাজি কবিরা গুনায় লিপ্ত আবার অনেকেই হয়তো মানুষকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়ে ইমানের চেতনায় নয় আব্বা সুফান অতরার আদেশ হিসেবে নয় গুরুত্ব না দেওয়ার কারণে কারণ আমাদের দশ ভাগের এক ভাগ কবুল হয় কারণ আমাদের দশ ভাগের দুই ভাগ কবুল হয় ঠিক এমনি ভাগ ভাগ করে পার্সেন্টেজ করে করে অনেকের কমে যায় সুতরাং প্রিয় বন্ধু আমি আমার নিজেকে আপনাদের সবাইকে বলতে চাই একটু নিজেকে প্রশ্ন করুন নামাজ পড়ি সালাদ কায়েম করি কত দূর হয় কত পার্সেন্ট হয় নাকি শয়তান আমাদের নামাজকে চুরি করে নিচ্ছে নাকি আমি নিজেই শয়তানের বন্ধু হয়ে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছি যিনি নামাজ ছেড়ে দিচ্ছেন কুফুরি এবং কবির আগুন আয় লিপ্ত রয়েছে বন্ধুগণ আব্বাস ভানা হো তা না আমাদের সকলকে এর থেকে বেরিয়ে আসার তৌফিক দিন আমি প্রসঙ্গত আমরা এবার কয়েকটি বিষয় বলতে চাই যার মাধ্যমে ব্যক্তি নামাজ কায়েমের অভ্যাস তৈরি করতে পারে এবং তার নামাজটা যথাযথ হয় বন্ধুগণ আব্বা সুফান আহ তালা কোরআন আল করিমে সালাত বা নামাজের আদেশ করতে গিয়ে আকিমু বলেছেন আকিমু আদেশ করে বলেছেন একামাত করো কায়েম করো প্রায় সকল ফকি একমত একামাত সালাতকে একামাত করা মানে হলো জামাতের সাথে পড়া ফকিগণ তাই বলেছেন জামাত জামাতের সাথে নামাজ পড়াটা ওয়াজিব ইচ্ছা করে স্বেচ্ছায় জামাত যদি কেউ ছেড়ে দেয় অপরাধী রসুল্লাহ তারের কাছে অন্ত সাহাবি এসেছেন বলেছেন ইয়া রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম আমাকে কি জামাতের নামাজ থেকে একটু ছুটি দেয়া যায় রসুল সাল্লাম কোনো কথা বললেন না অন্ধ হেঁটে যাচ্ছেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রশ্ন করে অন্ধ তুমি কি আজান শুনতে পাও তিনি বলেন হা আজান শুনতে পাই বললেন তাহলে আজানের উত্তর দিবা মসজিদে এসে জামাতে নামাজ পড়ো জামাতের সাথে আদায় না করা আজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে অনেকেই হয়তো বলবো জামাত পড়ি সপ্তাহে একদিন কেবল জুমার নামাজ অথবা বছরে দুই দিন দুই ঈদের নামাজ অথবা মাঝে মাঝে বদ্ধুগণ কেউ কেউ বা এমন যে রমজান মাস আসলে পুরা মুসল্লি রমজানের ঈদ চলে গেল নামাজ গেল রোজাও গেল এবাদত গেল সব গেল রমজান আসলো শুরু হলো রমজান শেষ সব শেষ মৌসুমি নামাজি ঠিক এমন মৌসুমি নামাজি যারা সপ্তাহে একদিন নামাজি যারা বছরে দুই দিন নামাজি যারা তারা কি কবি রাগুনায় লিপ্ত নই তারা কি জানি কখন মারা যাব রবুল আলমিন মালাকুল মৌদকে যদি পাঠিয়ে দেন আর বে নামাজি অবস্থায় যদি মৃত্যুবরণ হয় অবশ্যই জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না কে আমাদের কঠিন দিনে প্রথম যে রব্বুল আলমি হিসাব নেবেন তার নাম নামাজ যার নামাজের হিসাব মিলে যাবে সব কিছুই তার মিলে যাবে আর নামাজের হিসাব যার মিলবে না তার সব কিছুই সমস্যা হবে বন্ধুগণ আজ আমাদের অনেক পরিবার আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধব আমাদের সমাজ সামাজিকতার অনেকেই নামাজ পড়ে না অথচ রব্বুল আলমিনের নবীগণ আলী জিমুসালাম দোয়া করেছেন আমার সন্তান সন্ততিকে সালাদ কায়েমের তৌফিক দাও দোয়াটা কবুল করে না 
কয় জানি আমরা দোয়া করেছি এমন শুধু তাই না রহমাতুল্লিল আলামিন জগৎ সমূহের জন্য পেড়িত রহমাত বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন সাত বছরের বাচ্চাকে নামাজের আদেশ করো দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে শাসন করো আজ আমরা কয়জন মা বাবা শাসন করেছি কয়জন নিজেও বা শাসিত হয়েছি দশ বছর বয়স থেকে নামাজ না পড়লে রসুলাম দশ বছরের বাচ্চা নামাজ না পড়লে শাসন করতে বলেছেন আর আজকে আমাদের ঘরে যদি বিশ বছরের ছেলে পঁচিশ বছরের মেয়ে তিরিশ বছরের পুত্র বধূ আর চল্লিশ বছরের বেগম সাহেব নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তাহলে কি করা উচিত বিবেকের কাছে প্রশ্ন করা উচিত শুধু তাই না যে করে সালাদ টাইম নাই যে করে নামাজ নাই বরকত নাই কারণ কবিরা গুনা সব সময় আর গুনা তাকে বারবার তাদেরকে ধাক্কাতে থাকে অপরাধ বারবার ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায় কল্যাণ সফলতা তারা লাভ করতে পারে না আল্লাহ সুবাহ মোহাম্মদ রসুলের মাধ্যমে সালাদকে কায়েম করা শিখিয়েছেন রসুল সাল্লাহ সালাদ কায়েম করেছেন আর সালাদ কায়েমে জামাতের নামাজে রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধান ইমামত করেছেন রসুল সাল্লাহ আলী হুসাল্লামের ইমামতে সালাদ কায়েমের বাস্তবতা প্রমাণিত হয়ে সৌহার্দ সম্প্রীতি আর বাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম সমাজে কারণ নামাজ সাক্ষাৎ কিছু উপকার দেয় যখন জামাতে এক ইমামের পিছনে গুলাম হয়ে সবাই দাঁড়ায় প্রথম আজকের পৃথিবীতে বারবার উচ্চারিত হয় মানবাধিকার মানুষের মর্যাদা মৌলিক অধিকার সবাই সমান মানুষে মানুষে সমান ভেদাভেদ নাই কিন্তু কে পেরেছে একমাত্র সালাত এমন কে বাদাত সবাইকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয় তাই পরকালে জাহান নাম থেকে যদি বাঁচতে হয় দুনিয়ায় সুখী সমৃদ্ধ এবং সৌহার্দময় প্রেম প্রীতি ভালোবাসার সমাজ পরিবার আর রাষ্ট্র কায়েম করতে হয় তাহলে অবশ্যই কবি রাগুনা সালাদ ছেড়ে দেয়া থেকে শপথ নিতে হবে আমাদেরকে দৈনিক সতেরো বার সতেরো রাখাতে চৌত্রিশ বার বাস ফানাতালের একান্ত সাক্ষাতে ধন্য হয়ে তারই গুলাম হয়ে উভয় জগতে আমরা সমৃদ্ধ হব আল্লাহ তৌফিক দিন আমি عليه توكلت إليه نيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإثان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ما بعد شفية الشخص ده في تبير جيب لانتي بوشي مهورتي পিসটিভি দেখছেন আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক মোবারকবাদ জানাচ্ছি বন্ধুগণ আমরা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করছিলাম কবি রাগুনাগুলোকে নিয়ে কারণ আমরা অনেকে হয়তো জেনে অথবা না জেনে বুঝে অথবা না বুঝে কবি রাগুনায় লিপ্ত হয়ে যাচ্ছি আবার কবি রাগুনা তৌ বা ছাড়া রব্বুল আলমিন ক্ষমা করেন না যথার্থ তৌবাই বা আমাদের কয়জনের নসিব হয় আর আমরা তো কেউ জানি না কখন সে বালাকুল বউত আমাদেরকে পাকড়াও করেন যদি কবি রাগুনা করার পরে তাওবা করার পূর্বেই মালাকুল মৌত পাকড়াও করে ফেলে কোথায় হবে আমাদের অবস্থান আর এই জন্যই অগ্রিম সতর্ক হওয়ার জন্য আমাদের উদ্যোগ আল্লাহ সাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন আমি বন্ধুগণ আজকে আমরা আলোচনা করতে চাই একটি কবিরা গুনাকে নিয়ে আর তা হলো বিনা উজরে বিনা প্রয়োজনে অথবা স্বেচ্ছায় এমনি অবজ্ঞায় অবহেলায় রমজান মাসের রোজাকে ছেড়ে দেয়া আল্লাহ সাহ আমাদের জন্য জীবন ব্যবস্থাকে একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা বলে ঘোষণা করেছে তার নাম আল ইসলাম কোরআন আল কারিমের ভাষায় ইন্নাদ্দিন আইন্দাল্লাহি আল ইসলাম রব্বুল আলামিনের কাছে একটি মাত্র জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ যোগ্য পরিপূর্ণ তার নাম হলো আল ইসলাম এবং রব্বুল আলামিন এই আল ইসলামকে কমপ্লিট করেছেন পরিপূর্ণ করেছেন রসুল সাল্লাহ তাল আলী ওসালামের মাধ্যমে বিদায় হজে রসুল সাল্লাহ ওসালামের উপরে এই আয়াত আল কারিমা নাজিল করে 
رب العالمين شاد كورتشن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب العالمين أما در جنة دين كي كمتليت كورتشن نعمت كي پوري پورنا كورتشن ابن إسلام اكمتر پورنان گو جيبان بغوستا هي شبه تيني شنطشت هوا يجي اتن هي إسلام آل إسلام پوري پورنا جيبان بغوستا کمپلیٹ کود آف لائی ایر پاسٹی بیتیر انت محل رمجان ماشی رو جارا کا اللہ سبحانہ و تعالی اکتی ماش بچھر ایر اکتی ماش رو جارا کا مادر پر فروز کرے چن اری ماشتر نام حل رمجان رب العالمین اور آن الكریمی رمجان ماشی رو جارا کا کے فروز کرے آدیش کرے چن رسول صلی اللہ تعالی علیہ السلام تار آدیش کے باستباین کرے چن ایبن आमादेर के बोले चेन ईमान आनोयन कॉली प्राप्त बावश को देर के रुझा रखते ही होंगे इच्छा करे रुझा छेरे देवे तार माने शे कभी रागुनाई लिप्त होलो तो वजुदी ना करे ये लोग बुशी रब बुलाने में इंतजार खोमा कर बिन्ना बंदिगन अल्लाह सुबहाना हुआ ताला रमजान मशेर रुझा फरोस करार विधान आमादेर يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى آيات الكريمة تين تبي شوي بولي تين اكتر نمبر تين يا ما دلو بوري صيام فروز كوري تين دوي نمبر أما دلو بوري فروز كنتو كيو جاتي أكفت ناكوري أفسوس ناكوري أمرا خانة دانا ثقتي خابونا تي بس على غلو بان كوربونا أما دل كي خاي تيني شد كولين الله نا بورون جنرا كأوتشيد आमा देरू पर जब उन्हें रुझा फरोस करें चें ठीक है मनी आमा देरी पूर्व बोर्टी देरू पर रुझा फरोस चिलो अब तीन नंबर कारों तब बुलाल में रुझा फरोस करें चें चाहे ताकुआर गुण और चित होए और अल्लाह सुबहाना को ताला शर्बत को नी भय और जोनेरी स्वेच्छतो तो में एक ती प्रशिक कंतार नम रुझा الفلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين جي متقي ترجد القرآن هدى عري تقوى ورجن قرآن سشت تم اكتي پرشد کن تار نام رجا عرجا اكتي پرن ماش شهر رمضان رمجان ماش اكتي پرن ماش عرتاي تقوى ورجن جي قلنا عر تقوى ورجن ار چستا جي قلنا پرشد کن جي شوري کرنا تكو بيرا گناه لبتو تر بھاگ جن اف شد تو आज हमारे समाजी, हमारे पूरी बारी, हमारे राष्ट्रे, हमारे उन्हें छेले में भाई बेरादर आपूर्ति जोन, रमजान मासे रुझान ठीक मत रखेना, आर रखेना, है तो यही कारण है जो रुझान गुरुत्व बुझेना, रुझान मौत ज्यादा बुझेना, रब्बुल आलमीन, रुझान हमारे ऊपर ही फरोस करें चीन पूर्ववर्ती दे � کبھیرا گناہ تکے باچار جننی اللہ را دیشتی کا آئے میر جننی تقوی اور جنر پرشید کنے شوری کھوار جننی قرآن کے ہدا ہی شبے پاوار جننی اما دیر جانا او چیت روجہ کے بولا اما دیر اوپری فروز نوئی پوروہ بورتی دیر اوپری فروز چھلو روجہ اما دیر اوپری فروز پوروہ بورتی شبار اوپری فروز چھلو بوی شد جارا آج بے شبار اوپری فروز جارا ایمان آنوے अल्लाह सुबहाना हुआ ताला इतनी तीव्र जो तो प्राण तो इडी करें चं, शकल प्राण दुई भागे विभक्त हो, एक तो हलो रूह और एक तो हलो रावण आन, बांग्लाय बोले एक तो लो फेरेस्ता शक्ति और एक तो लो पशु शक्ति, अल्लाह सुबहाना हुआ ताला, तर तबूत सृष्टि के ये दुई ती जीवन शक्ति दिए इतना कर आर रूह के कुरान अल-करीम अल्लाह पूरी चौई करिए दिए चेन तार आदेश ही शबी कुरान अल-करीम मेरे भाषा है वो ये सालू ना कानी रूह नबी है अपने के प्रश्न कर भी रूह शंपुर के उली रूह हो मिन अम्रे रब्बी बोले दिन रूह हो ना अल्लाह सुबहाना तार आदेश अल्लाह सुबहाना हो ताला रूह प्राण ही शबी لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أبوم ترى كون الله أباد دهنا برن الله جادش كلهم تاي بس تباين كوري. أحور ديكي رب العالمين عادش تدري جيبوني شوكتي هوار كاروني. 
তাদের খাওয়া দাওয়া ঘুম জৈবিক চাহিদা এইগুলো লাগে না অপর দিকে আল্লাহ ইতর প্রাণী সবগুলোকে প্রাণ হিসেবে দিয়েছেন রাও আন তথা পশু শক্তি আর তা কেবল নগদে বিশ্বাস করে খাওয়া দাওয়া জৈবিক চাহিদা কিন্তু আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো আল্লাহ মানব আর দানবকে মানুষ আর জিনকে জীবনের শক্তি হিসেবে দুইটি প্রাণী দিয়েছেন একটি রু আর একটি রাও আন একটি ফেরস্তা শক্তি একটি পশু শক্তি যে কারণে আল্লাহ সুফান নিজেই মানুষের জীবনের এই দুইটি ভাগকে পরিচয় করাতে গিয়ে কোথাও বলেছেন নফসে মুতুমা ইন্না আবার কোথাও বলছেন নফসে লাউয়ামা এই যে জীবনের শক্তি হিসেবে মানুষ দুইটি চেতনাকে বহন করে একটি ভালো আর একটি মন্দ যে কারণে ভালো কাজ যদি কেউ করতে চায় রুহ তাকে উদ্বুদ্ধ করে অপরদিকে পশু শক্তি দুষ্ট দুরাচারিতা অন্যায় উদ্বুদ্ধ করে কোন ব্যক্তি যদি তার জীবনে পশু শক্তির উপরে বিজয়ী হয়ে যায় কেবল খাওয়া কেবল পান কেবল জৈবিক চাহিদা রব্বুল আলমিন তাকে বলেছেন তার ফেরস্তা শক্তির উপরে পশু শক্তি বিজয়ী হওয়ার কারণে দেহে চাক্ষুষ্মান মানুষ হলেও আসলে সে পশু সে ইতর প্রাণীর চেয়েও নিকৃষ্ট বালম আদল অপরদিকে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে রুহ তথা ফেরস্তা শক্তির চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে সমৃদ্ধ করে পশু শক্তির উপরে সে রব্বুল আলমিনের রঙে রঙ্গিত হয়ে যায় তা কুয়া তার মধ্যে তৈরি হয় সে রব্বুল আলমিন এর গুলামি ইবাদত সব সময় করতে নিবেদিত থাকে আর গুলামি এবং ইবাদত করার সার্বক্ষণিক নিবেদিতা তৈরি হয় রোজায় এই তাকুয়ার মাধ্যমে কারণ রোজা মানেই হলো খাওয়া নিষিদ্ধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পান করাও নিষিদ্ধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জৈবিক চাহিদাটাও নিষিদ্ধ নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ট্রেনিং হয় যাতে পশু শক্তির চাহিদাগুলো দমন হয় ফেরস্তা শক্তির চাহিদাটা অগ্রসর হয় আর এই জন্যই রোজা আর এই জন্যই রব্বুল আলমিন সবার উপরে তা ফরজ করেছিলেন আর নিজের মধ্যে পশু শক্তির উম্মেশকে ঠেকিয়ে দিয়ে ফেরস্তা শক্তির উম্মেশ অগ্রসর করা হলো রোজার মূল শিক্ষা এর নামই তাকুয়া আর এই তাকুয়া যার মধ্যে তৈরি হয় সেই কোরআনকে হুদা হিসেবে লাভ করে আর যুগে যুগে প্রেরিত সকল নবী এবং রসুর আলহিম সালামের কিতাব এবং সাহিবাগুলো সবার জীবনে হুদা হওয়ার জন্যই প্রয়োজন ছিল পশু শক্তি দমন ফেরস্তা শক্তির উম্মেশ আর তাই রব্বুল আলমিন ফরজ করেছেন সবার উপরে রোজা আমাদের উপরে রোজা বন্ধুগণ এবার নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত এই চেতনা থেকে আমরা কয়জনে রোজা রাখি কয়জন রব্বুল আলমিন এর তাকোয়া অর্জনের জন্য নিজের জীবনে পশু শক্তির দমন ফেরস্তা শক্তির উম্মেশের জন্য রোজা রাখি এই প্রশ্নের উত্তর যদি হাঁ হয় হ্যাঁ তাহলে কল্লা আর যদি না হয় তাহলে বন্ধু আসুন না তৈরি হতে শিখি কারণ রোজায় তাকোয়া যদি তৈরি না হয় তাহলে খানা দিনা খালাম না পান করলাম না এতে কোনো লাভ নেই রসুল সাল্লাহ তাই সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন অনেক রোজাদার রয়েছে তা রোজায় কেবল পিপাসা কেবল ক্ষুধার্থ তাছাড়া কিচ্ছুই নাই রোজা না রেখে একটি ব্যক্তি যেমন গুনাহে কবিরায় লিপ্ত হয় রোজাকে ঠিক মতো মূল্যায়ন না করার কারণে ব্যক্তির জীবনে ঠিক এমন আর অনেক অপরাধ এসে ঝাপসে পড়ে প্রিয় বন্ধু আব্বাস ভানতার প্রিয়তম হাবিবের এই সতর্ক বাণী অনেক রোজাদার রোজায় কেবল কেবল তৃষ্ণা কেবল ক্ষুদার্থতা আমরা কি তাদের দলে আব্বাস ভানতার সতর্ক হওয়ার তৌফিক দিন আমিন বন্ধুগণ এই যে রোজা কার উপরে ফরজ আব্বা সুফান আতলা ফরজ করেছেন যে ইমান এনে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক নর আর নারী নর আর নারী প্রাপ্ত বয়স্ক তাদের উপরে রোজা ফরজ করেছেন আব্বা সুফান তবে নারীদের জন্য তাদের মাসিক অসুস্থতাকে রব্বুল আলমিন রমজান মাসে হলে যে কয় দিন এই কয়টি দিন রোজা না রেখে বরং অন্য সময়ে তা রেখে দেবে এটা রব্বুল আলমিন অনুগ্রহ করেছেন কিন্তু এ ছাড়া রব্বুল আলমিন মুসাফিরের জন্য সুযোগ দিয়েছেন কিন্তু সবার উপর রোজা ফরজ আর হা রোজা আব্বাস ফাহার নৈকট্য অর্জনের তার সাহায্য পাওয়ার শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম রব্বুল আলমিন নিজেই বলেছেন ইস্তে আইন ও বিশ্ব 
আল্লাহর কাছে ইস্তেহানা করতে হবে সাহায্য চাইতে হবে সবরের মাধ্যমে আর এই সবর এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি অর্থ হলো সবর মানে যদিও আক্ষরিক অর্থে সবর মানে ধৈর্য আমরা বুঝি কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় সবর মানে অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা আর হ্যাঁ আরেকটি অর্থ হলো সকল ফকি ইমা মুস্তাহিদের মতে সবর মানে হলো রোজা রাখা রোজা রোজা রেখে রব্বুল আলমিনকে ডাকলে রব্বুল আলমিন ডাইরেক্ট সাহায্য নামিয়ে দেন প্রিয় বন্ধু আমরা রোজা ছেড়ে দেয়া ফরজ রোজা ছেড়ে দেয়া কবিরা গুনা এই প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা নিজেদের সাথে করতে চাই বন্ধুগণ আমরা আলোচনা করছিলাম আব্বা সুফান আহতালা রোজাকে ফরজ করেছেন ইচ্ছা করে তা ছেড়ে দেয়াটা কবিরা গুনা আজকে আমাদের সমাজে বিভিন্ন বাস্তবতায় আমরা রোজা ছেড়ে দিচ্ছি প্রথমত যদি দেখতে পাই পারিবারিক বাস্তবতায় রমজান মাসে একটি সময় ছিল যখন রোজা রাখাটা আনন্দের বিষয় ছিল ছোট্ট যুবক কিশোর তরুণ সবাই মিলে রোজা রাখত রমজান মাস আসতে আনন্দের হিরলুল পড়ে যেত কিন্তু দুর্ভাগ্য আজ এই অবস্থাটুকুর পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে একটা সময় ছিল যখন মা বাবা উদ্বুদ্ধ করত সন্তানদেরকে রোজা রাখতে অভ্যাস তৈরি করতে আর আজ আমরা অনেক মা বাবা সন্তানকে শুকিয়ে যাবে কষ্ট হবে না খেয়ে ও ও লেখাপড়া করতে এই সেই বিভিন্ন বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে রোজা রাখতে দেই না আমরা কি তাই নই অথচ অনেক প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে মেয়ে আজ রোজা রাখছে না অনেকে আবার রোজা না রাখার জন্য বিভিন্ন অসুস্থতাকে সাইনবোর্ড হিসেবে সামনে পেশ করি অন্তত বর্তমান সময়ে সব জায়গায় জাতীয় পর্যায়ে অসুস্থতার একটি নাম হলো ডায়াবেটিক ডায়াবেটিস অনেকেরই এমন রোগ অনেকেই এই রোগের নাম ধরে রোজা রাখতে চান না অথচ প্রমাণিত রোজা উপকার করে অপকার নয় হ্যাঁ ডায়াবেটিক যার অনেক বেশি ইনসুলিন নিতে চাইলে চামড়ার নিচে দিতে পারেন শরীয়ত নাও করে চামড়ার নিচে ইনসুলিন দিলেন কি রোজা ভঙ্গ হবে না কিন্তু রোজাটা রাখতে অসুস্থতার ভান করে আমরা রোজা রাখি না অনেকে আবার ধনাঢ্যতা আমার কি খাবার ক কেন রোজা রাখব অনেকে আবার পশ্চিমা ধাসে নিজেদেরকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন নাম দিয়ে রোজা থেকে দূরে থাকি আর এটা কালচারে অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে যদিও লজ্জার বিষয় ইফতারের সময় আবার ঠিকই সবাই ইফতার করতে চায় কিন্তু কয়জন রোজা রেখেছিলাম রোজা রাখলাম না আবার ইফতার করতে চাইলাম শরীয়তের সাথে মশকরা শরীয়তের সাথে এমন খারাপ আচরণ করতে কে শিক্ষা দিল এটাই তো কবি আগুনা বন্ধুগণ ইচ্ছা করি রোজা ছেড়ে দেয়াটার এই প্রবণতা আজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে শুধু তাই না অসুস্থতা এর পাশাপাশি অনেকে আবার সফর ভ্রমণ দেশ বিদেশ লেখাপড়া পরীক্ষা এই বিষয়গুলোকে উপলক্ষ করে রোজা ছেড়ে দিতে চান এ রাখা উচিত না শরীয়ত গ্রহণ করে বেশ কয়েকটি কারণ এক নাম্বার শরীয়ত গ্রহণ করে একজন নারী প্রাপ্ত বয়স্ক হলে তার মাসিক যে অসুস্থতাটা হয় যে কয় দিন অভ্যাসগতভাবে তার অসুস্থতাটা রমজান মাসের ওই অসুস্থতা হলে সে কেবল রমজান মাসের ওই কয় দিন রোজা রাখবে না কিন্তু যে কয়টি দিন রাখতে পারল না তা অন্য সময়ে অবশ্যই রেখে দিতে হবে দুই নাম্বার শরীয়ত অনুমোদন করে একজন মানুষ মুসাফির তার এখতিয়ার রয়েছে রোজা সে ছেড়ে দেবে সফর শেষ করে অবশ্যই যে কয়টি রোজা ছেড়ে দিল তা রেখে দিতে হবে তিন নাম্বার একজন ব্যক্তি অসুস্থ এমন অসুস্থতা জীবন তার ঝুঁকির মুখে রোজা রাখলে জীবন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে অসুস্থতা এত কঠিন শরীয়ত অনুমোদন করেছে তাহলে সে রোজা রাখবে না বরং প্রলম্বিত অসুস্থতা যদি হয় অতি দীর্ঘ অসুস্থতা তাহলে সে ফিদিয়া দিয়ে দেবে আর যদি দীর্ঘ বা প্রলম্বিত অসুস্থতা না হয় তাহলে সে রমজান মাস গেলে পরে অন্য সময় তা রেখে দেবে অপরদিকে অন্য আর কোন কারণ শরীয়ত সাধারণত এলাউ করে না রোজা না রাখার জন্য বন্ধুগণ এই কয়টি নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া এমনিতে স্বেচ্ছায় বিভিন্ন জল ছাতরিতে রোজা ছেড়ে দেয়া কবি আগুনা আমাদের সমাজে আজ তা ছড়িয়ে পড়েছে রোজা রোজা রাখার জন্য সামাজিক যে আয়োজন 
আমাদের সমাজে আস্থা চলে যাচ্ছে আর এর মাধ্যমে কবির আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সবার মধ্যে বন্ধুগণ আসুন না আমরা একটু সতর্ক হই সজাগ হতে শিখি অনেকে আবার এমন রয়েছে গর্ভবতী মা সন্তান গর্বে এই কারণে রোজা রাখতে চান না ডাক্তাররা গবেষণা করে প্রমাণ করেছেন একজন মা গর্বে সন্তান রাখা অবস্থায় যদি রোজা রাখেন মায়ের পেট খাবার থেকে খালি থাকার কারণে বাচ্চার ইষ্টপুষ্ট হয় সুন্দর আর সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যের অধিকারী হয় অপরদিকে যে মা সন্তান পেটে ধারণ করে কেবল খায় রোজা রাখে না তার সন্তান অপেক্ষা কিন্তু দুর্বল এবং হালকা হয় আবার অনেকে হতে পারে এমন দুধ্যপুষ্য শিশু মাত্র সদ্য প্রসূত মাত্র জন্ম নিল সন্তান তার জন্য রোজা রাখতে চায় না শরীয়ত এলাহ করে যদি কেবল মায়ের দুধের উপরে সন্তান বেঁচে থাকাটা হয় আর মা যদি রোজা রাখে তাহলে আশঙ্কা রয়েছে সন্তান দুধ না পেতে পারে এই ক্ষেত্রে স্তন্যদানের জন্য মা যদি অন্য সময়ে রোজাগুলো রেখে দেয় তাহলে শরীয়তা অনুমোদন করে কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নয় সন্তানের বেঁচে থাকা প্রশ্নের সম্মুখীন নয় অথচ এমনি শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য খেলাম না সেটা রাখা উচিত আজকের মেডিকেল সায়েন্সেও এটা প্রমাণিত হয়েছে বছরে অন্তত একবার দীর্ঘদিন না খাওয়া অভ্যাস করলে অন্তত নিজের পেট নিজের পরিপাক তন্ততা সার্ভিসিং হয় এগারো মাস পর্যন্ত খাবার হজম করতে গিয়ে সে যতটা টার্ড হয় সে বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে পরিশ্রান্ত হয় অন্তত স্টমাককে একটু রেস্ট দেবেন না পরিপাক তন্ত্রে এই যে ছোট্ট একটি বিরতি এই বিরতির মাধ্যমে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে আজকের মেডিকেল সায়েন্সের অনেকগুলো বিষয় এক এক করে প্রমাণিত রোজা রাখাটা উপকার পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্ম অন্তত আকাশ থেকে ওহি নাজিলের সাথে যারা সম্পৃক্ত নয় এমন অনেক নাম কা অস্থি ধর্মের মধ্যেও উপবাসটা প্রচলিত যারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট সাধনার অংশ হিসেবে খাদ্য ত্যাগ করে খাবার গ্রহণ করে না আজকে আমরা মুসলমান আল্লাহর আদেশ হিসেবে ফরজ রোজা কি রাখি ঠিক মতো আমাদের সমাজে আজ যেন এই চাহিদা এই চেতনা অনেকটাই হারিয়ে যাচ্ছে শুধু তাই না রমজান মাসের রোজা একে রব্বুল আলমের অনেকগুলো কল্যাণ দিয়ে পারিপার্শ্বিক অনেকগুলো মর্যাদা দিয়ে ধন্য করেছেন কারণ যে মাসে রোজা রাখবো ওই মাসে কোরআন নাজিল হয়েছে আর শেষ দশকের বেজুর একটা রাত্রি একটি মাত্র রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম রমজান ধারাবাহিকভাবে একটি সুন্দর ট্রেনিং তৈরি করে দেয় একজন যথার্থ মুসলমান হওয়ার জন্যে সুন্দর সুতাম দেহের অধিকারী হওয়ার জন্যে দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সঞ্জীবনী সুদা লাভ করার জন্য কিন্তু রোজার এই মাহাত্ম অস্বীকার করে আজ আমরা কোথায় যাচ্ছি কবিরা গুনায় কখনো কুফুরিতে কখনো নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে বন্ধুগণ আসুন না আমরা ওয়াদা করি সবাই মিলে নিজেরা রোজা রাখব পরিবার পরিজনকে রোজা রাখতে আদেশ করব ব্যবস্থা করব আত্মীয় স্বজন সমাজকে রোজা রাখতে বলবো রমজান মাসের রোজা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে কবিরা গুনা থেকে সবাইকে ফিরাবো এবার হিসাব করি আমরা জীবনে কত রোজা ইচ্ছায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছি বন্ধুগণ তৌবা করে আমাদের প্রত্যেককে রোজা রাখার জন্য তৈরি হওয়া উচিত প্রস্তুত হওয়া উচিত সন্তানকে পরিবারকে কারণ রমজান মাসে একটি সুন্দর ট্রেনিং রয়েছে যেমন সেহরি তেমন ইফতার তেমন আব্বা সুফান আহুতালার জন্য কোরআন আল করিমের দীর্ঘ তেলাওয়াত শেষ রাতে কে আমুল্লাই রমজান মাস আর অনেকগুলো মর্যাদার মাস আব্বা সুফান আহুতালা এই মাসে সারা পৃথিবীময় শান্তির মিছিল নামিয়ে দেন জিবরিল আলী হিসালামের মাধ্যমে আজকে সারা পৃথিবীতে কেবল শান্তি 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 করা হচ্ছে শান্তি যদি পেতে হয় তাহলে রমজান মাসে রোজা রাখা উচিত রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কাদার পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত কারণ রমজান মাসের কোরআন নাজিলের রাত্রিতে সৌভাগ্য রজনীতে ফেরেস্তা জিবরিল আমিন আলী সালামের নেতৃত্বে সারা পৃথিবীময় শান্তির মিছিল নামে রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে নাজিল করা ওই শান্তির মিছিলে আমরা কয়জন শরিক হই শান্তি যে চাই দুনিয়ায় শান্তি যে চাই আখেরাতে শান্তি চাই কবরে মিজানে ফুলসিরাতার হাসরে কোথায় শান্তি 
আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জিবিল আলী হি সালাত সুন মাদমে নাযিল করা এই শান্তির মিছিলে আমাদেরকে শরীক হওয়ার তৌফিক আর আয়াত করুন বন্ধুগণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কবিরা গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে সামাজিকভাবে পারিবারিকভাবে রোজা রমজান মাসের রোজা রাখার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং রোজার সাথে সংশ্লিষ্ট সবগুলো বিধিবিধান জেনে আমল করে তারই নক্ষত্র জনের সান্নিধ্য লাভ করার সৌভাগ্য দিয়ে ধন্য করুন আল্লাহ সকলকে তৌফিক দিন আমিন হাদা মা আইনি ওয়াল আলম ইন্দাল্লাহ আলাইহি তাওয়াক্কাল তু ইলাইহি হুনিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ